Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kandi to ekto paka ase. Chaliir moto hoye gese. Edi ke wasse, edi ke wasse. Mas Kandi khali. To amra jarat dara yese chaliir dikhe tarak to boshe dai. Abele Mas Kandiye pila paye zabe. আর মজলিসের আদাব রক্ষা হবে ইনশাআল্লাহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মাই ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মাই ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়ালাহ ওয়া আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برغنا جلال أمطلي أبو جلال حازي نزر الإسلام وصفية بغم مدراشا أبو بيت الفلاح جامع مسجد كرتيك أوجيتا আজকের এই মোবারকময় ফজিলতময় ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত আইমায়ে মাসাজেদ এবং সম্মানিত ওলামায়ে কারাম এই এলাকার আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান এজাম আমার অত্যন্ত আদরের মহব্বতের স্নেহের যুবক কিশোর শিশু ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিত মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই ধরনের কোরআনে করিম এবং সহি হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ একটি কোরআনের মজলিসে দিনি মজলিসে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দিনের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বড় বড় ওলামায় কারামদের নিকট থেকে 
दीनी विषय विभिन्न गुरुत्वपूर्ण आलोचना सुनार एवं आज के रेवाज महापीले शर्ष पर जाए से आमी गुनागार अपना देर ऐतजोन मुमीनेर साथे अमार सम्मानित बाइदर साथे मिलित हवा एवं अपना देर के अतक्षण दुर्जो तोरे बोशार जे अल्लाह रब्बल अल्लामीन व्यवस्था करे दिए सेन शेही रब्बल अल्लामीन इर शोकर आदाय करे शोकले बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बल अल्लामीन इर बिरात नियामत एमोन एक मज़दी से अल्लाह पा का मदर के आशार तौफिक दिए सेन जे मज़दी से कुराने करी मेर बाहिरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर सोही हदीसेर बाहिरे कोनो किच्छा कहिनी गल्पो गुज़ब एगुलोर आलोचना होए ना एरोकोम निर्बेजाल ताहिदी वाज महफ़ेल निर्बेजाल सुन्नती वाज महफ़ेले अल्लाह पाक अमादर के आशा रबंग बशार तौफिक दिए सन एजन आवारो बोले अल्हम्दुलिल्लाह कारण ऐ धरोनेर मज़ली से अल्लाह रब्बुल अल्लामीन शबाई के बशार तौफिक दें ना कारण हदायत निज़ेर इच्छा है पावा जाए ना हदायत बाज़ारे बिक्री होए ना हदायत अल्लाह रब्बुल अल्लामीन दीते होए अल्लाह रब्बुल अल्लामीन हदायत कोट्ते होए हदायत ना दिले हदायत ना कुल्ले कोनो मानुष निजेर इच्छा हदायत पाईते पारे ना आज के अल्हम्दुलिल्लाह मदेरे बांग्लादेशे सोतो सोतो हजार हजार वाज महफिल होए ऐटा अल्हम्दुलिल्लाह को बे भालो दिक कारण वाज महफिलेर मध्य में मानुष के दीन संपर्क के सोचतन करा और आन एवं सुन्ना मुखी करा ऐटे उत्तम तो ऐटे दावा तेर बड़ा मध्यम किंतु ये दावा तेर कास्टी बर्तमाने एमोन पर जाएगी ये पहुँचे से आम्रा वाज महफिलेर नामे विभिन्न धरनेर किच्छा कहिनी के मिथ्या कहिनी के शूर दिए दिए गानेर शूरे उत्तम तो मधुर करे मानुष के सुनाई आर नाम दी शेटर वाज महफिल तब्सिरुल कुरान महफिल तार पर इस्लामी मोहा सम्मेलन आश्चर्य अम्रा मानुषर का से इस्लाम के तुले दोत्ते चाहे जे इस्लाम एक टा गोल्फ घुसोवेर धर्मो किच्छा कहीं निर धर्मो ऐ किच्छा गुलो सुनी यार अम्रा सबाई छोकर बनी पहली यार सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोली होरी निर कहीं नी एक घंटा लागे बयान करते होरी एक टा बं गासेरी तौला आहारे लेकिन किबे बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के गासे सिल्लो मासे सिल्लो सिल्लो बोनेर होरी नी आराम्रा नबी रो मोथे हारे सिल्लम ना ये होरी नीर बयान ये देशे सुने ना ही एरो कम मुस्लिम मने हो खूब कामे आसे अतः सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एर कोनो सोहे हदीसे ये होरी नीर कहीं न माफ़ते मार कहीनी, माफ़ते मार घटना, माफ़ते मार जारी, जे उस्मान रब्बी अल्लाहु तआला नर बाड़ी ते, कुलसुमेर बाड़ी ते, विशाल खावा दवा रावजन, हसन हसन काम दे, फाते मार काम दे, आरो काम दे आसमान ज़मीन शब किसो, किंतु फाते मार दावत पायलो ना, हसन हसन ना दावत पायलो ना, ना उसे बिल्ला, इधर उन्हें आज को अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह लज़ीर नामे हज़ारों मिथ्या किच्छा कहिनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरा जे रात्रि ते अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह लेर कादर ऊपरे भर कोरी अल्लाह रार्शे उठेगे से नाउज़ुबिल्लाह अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह लाई मायर पेटे थकते कुराने करी मेरा आठ अम्रा सुनते सुनते एवं इतने वाज महाफिले रूपान तौर है से अल्हम्दुलिल्लाह आज के बांग्लादेशे ओलामाए मदीनर मनहाजे मदीनर एलेमेर मनहाजे 
আজকে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী দেশের প্রত্যেকটি জেলায় প্রত্যেকটি উপজেলায় কোরআন এবং সহি হাদিসের মাহফিল আরম্ভ হয়েছে ইনশা আল্লাহ এবং এই কোরআন আর সহি হাদিসের মাহফিল শুরু হওয়ার কারণে আজকে আমাদের কোন কোন সম্মানিত ভাইয়েরা একটু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন মানুষ এখন তাদেরকে বলেন যে ভাইয়েরা আপনারা কোরআন এবং হাদিসের বয়ান করেন এসব কিচ্ছা কাহিনী আর এখন শুনতে চাই না তা আলহামদুলিল্লাহ বোঝা যায় দেশে রেনেসা আন্দোলন রেনেসা বিপ্লব আলহামদুলিল্লাহ কোরআন এবং সুন্নার বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং জাল হাদিসের মিথ্যা কাহিনীর যুগ ইনশা আল্লাহ কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিবে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আজকের যে মাহফিল এটি একটি কোরআন এবং সহি হাদিসের মাহফিল কোরআন সুন্নার মাহফিল সুতরাং এখানে আমরা কোনো কিচ্ছা কাহিনী শুনাইতে পারব না এই জন্য আগেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি যে যে কোনো ভাই যদি এই উদ্দেশ্যে আসেন যে আমাদের শায়েখ আমাদের ওলামা ইকরাম আজকে সুন্দর সুন্দর কাহিনী শোনাবে গল্প শোনাবে আমরা একটু শুনব কতক্ষণ কান সুখ করব কতক্ষণ মজা করব তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই জাতীয় কাহিনী শোনাইতে পারব না কোরআনে কারিম এবং নবী সাল্লামের সহি হাদিস থেকে দুই একটি কথা অল্প আলোচনা করেই আজকের মাহফিল আমরা সমাপ্ত করব ইনশা আল্লাহ আজকের মাহফিলের আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে মিন মাওয়ান ইল হেদায়াহ হেদায়তের প্রতিবন্ধকতা কোন কোন জিনিসের কারণে আল্লাহর বান্দারা হেদায়ত পায় না এবং যুগে যুগে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ হেদায়ত পায় নাই হেদায়ত কেন পায় নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে নবী সাল্লাম অসংখ্য হাদিসে বর্ণনা করেছেন যে কি কারণে যুগে যুগে মানুষ হেদায়ত পায় নাই ওই কারণগুলোকে সামনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারব যে আজকের জমানায়ও কি কি কারণে হেদায়ত পাওয়া সম্ভব সম্ভব না এটা না জানলে যে কেন মানুষ হেদায়ত পায় না কেন মানুষ দুইয়ে দুইয়ে চার এটা বুঝে না আমাদের কাছে অবাক লাগে যে দুই যোগ দুই সমান সমান চার এই সোজা অঙ্ক অনেক ভাই বুঝে না অনেক ভাইকে যখন আপনি বলবেন দুই দুই চার কয় না দুই দুই পাঁচ তখন অবাক লাগে কি রে এত শিক্ষিত এত জ্ঞানী এত বুদ্ধিমান এই ভাই দুই দুই চার বুঝে না কেন কারণ হল এই দুই দুই চার বুঝতে হলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে হেদায়ত পেতে হয় হেদায়ত না পাইলে দুই দুই পাঁচ বুঝে অথবা দুই দুই তিন বুঝে দুই দুই চার বুঝে না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যত খোদবা দিতেন যখনই কোনো কথা বলতেন খোদবার শুরুতে যে কথাগুলো নবী সাল্লাম সবসময় বলতেন যেগুলো আমরাও বলার চেষ্টা করি সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বারবার এই কথাটা উচ্চারণ করতেন দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নাই তাকে গোমরা করবে সুহান আল্লাহ তাহলে হেদায়ত দেখে হেদায়তের মালিক কে এখনো হয় নাই সহি আকিদা হয় নাই এখনো আকিদা গন্ডগোল রয়ে গেছে হেদায়তের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন একমাত্র বলতে হবে একমাত্র না হলে হবে না তখন মনে করবেন 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন ও হেদায়ত দিতে পারে আমাদের পীর মাসা এক বুজুর্গান তারাও হেদায়ত দিতে পারে কিন্তু হেদায়ত কেউ দিতে পারে কে দিতে পারে একমাত্র মনে রাখবেন একমাত্র নাম তাওহিদ একমাত্র না হইলে সেরেক তাহলে হেদায়তের মালিক কে এই কথাটা কে বলছে ফলা ডক্টর ইমাম হোসাইন ঠিক আছে ডক্টর ইমাম হোসেন বলছে ঠিক আছে কে বলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম জীবনে একবার নয় দুইবার নয় তিনবার নয় শত শত বার আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই কথাটা বলছেন জীবনে মনে হয় সবচেয়ে বেশি কথা বলছেন এটা যতবার আলোচনা করছেন যতবার খুতবা দিছেন ততবারই কথা বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে হেদায়ত দেন ফালা মুদিল্লালা দুনিয়ার কোন শক্তি কোন ব্যক্তি কেউ তাকে গুমরা করতে পারে না नबीराओ ता हेदायत दी आलेमोलामा पीर मशा एक बुजुर्ग तो दूर कथा আপনি যাকে চাইবেন যাকে পছন্দ করবেন আপনি তাকে হেদায়ত দিতে পারবেন না যাকে ইচ্ছা করবেন তাকেই শুধু হেদায়ত দেন তাহলে হেদায়তটা কার হাতে এখনো ঠিক হয় নাই ক্লাস শেষ হইতে হইতে যাতে এটা ভিতরে ঢুকে যায় পরিবর্তন হয়ে গেছে সুন্নত আজকে বেদাতে পরিণত হয়ে গেছে এই জন্য আমাদের আন্দোলন আমাদের দাওয়াত সেরেক মুক্ত তাওহিদ ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এই দুটাই হলো আমাদের মূল দাওয়াত সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল তাহলে হেদায়তের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই হেদায়ত দিতে পারেন আচ্ছা এখন হাসান হেদায়তটা কি কেন বুঝবো এই লোক হেদায়ত পাইছে কি বলেন আগে হেদায়ত বুঝতে হইব তো হেদায়ত না বুঝলে তো আমরা মনে করব যে লম্বা পাকড়ি পড়ছে লম্বা জুব্বা পড়ছে লম্বা দাঁড়িয়ে আছে মনে হয় লোক হেদায়ত পাই গেছে মনে করতে পারি না আমাদের সাধারণত আমাদের বাংলাদেশের বাইদের বন্ধের অভ্যাস কিছু ধর্মীয় লেবাস আছে এই লেবাসগুলো দেখলে আমরা মনে করি এই লোক খুব আল্লাহ আল্লাহ বুজুর্গ দিনদার মনে করি কারণ হেদায়ত না বুঝলে হেদায়ত কি জিনিস এটা যদি না বুঝি তাহলে আমরা চেহারা সুরত দেখে দোকা খাইতে পারি চেহারা সুরতে হেদায়ত না হেদায়ত হয় কি সে হেদায়তের মূল কেন্দ্রবিন্দু কোথায় বলেন দেখি হেদায়তটা কোন জায়গায় হয় হেদায়তটা হয় ফিল কালবে কিন্তু হেদায়ত নিয়ন্ত্রণ হয় এখান থেকে মাথা থেকে হেদায়ত নিয়ন্ত্রণ হয় মাথা থেকে কিন্তু মার্কাস হইল কেন্দ্র হইল কোথায় কালবের মধ্যে 
হেদায়ত কারী আল্লাহ রব্বুল আলামিন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিন্তু হেদায়েতটা প্রথম আসতে হবে তাসকিয়ার মধ্যে তাসকিয়া মানে চিন্তা দ্বারার ক্ষেত্রে আকীদার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে হবে এই পরিবর্তনটা জায়গা হলো এখানে কিন্তু পরিচালনা হয় মাথা থেকে কি বলেন এজন্য আমরা বালিশটা কোথায় দিই যখন মুসলিমেরা স্পেন বিজয় করলেন মুসলমানেরা স্পেনে গিয়ে দেখলেন স্পেনের মানুষেরা ইউরোপের মানুষেরা বালিশ দিয়ে গোমান পায়ের নিচে বালিশ কোথায় দিতেন পায়ের নিচে জিজ্ঞাসা করা হলো কিরে ভাই আপনারা বালিশ পায়ের নিচে দেন কেন তারা উত্তর দিল সারাদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার যত পারিশ্রমিক কাজ আছে যা কিছু আছে এই সব পরিশ্রমটা করে আমার পা সুতরাং রাত্রিবেলা বিশ্রামের দরকার আমার পায়ের এই জন্য আমরা পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে ঘুমাই তখন মুসলিমেরা স্পেনের ওই লোকগুলাকে ইউরোপের মানুষগুলাকে শিখাইলেন শোনো সারাদিন তোমার পা পরিশ্রম করে কিন্তু তোমার পা হলো শ্রমিক কর্মচারী কিন্তু তোমার এই শ্রমিকের এই কর্মচারীর হেড অফিস হলো এই জায়গায় এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ হয় এখানে যদি নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয় তোমার পায়ে কোনো কাজ করবে না এখানে নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হইলে তোমার হাত কোনো কাজ করবে না এজন্য দেখবেন স্ট্রোক করলে ব্রেন স্ট্রোক করলে হাতে কাজ করে না পায়ে কাজ করে না কারণ এখান থেকে নিয়ন্ত্রণে সমস্যা স্পেনের মুসলিমেরা বললেন ভাইয়েরা তোমরা পায়ের নিচে বালিশ দিও না মাথার নিচে বালিশ দিয়ে ঘুমাও বিশ্রামের দরকার মাথা মাথা ঠিক থাকলে পুরা বড়ি ঠিক থাকবে মাথা যদি ঠিক না থাকে পুরা বড়ি দিয়ে কাজ হবে না আমাদের চোখের সামনে দেখবেন কত বাইরা রাস্তাঘাটে শুয়ে আছে পাগল হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে পাগল বানিয়ে দিছেন এই বাইগুলোর চেহারা কত সুন্দর বড়ি কত সুন্দর বড়ি কত শক্তিশালী সব ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গায় কাজ করে না তাহলে বোঝা যায় পুরা শরীর ঠিক থাকলেও ব্রেনে যদি কাজ না করে তাহলে পুরা শরীরের কোনো দাম নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে যখন হেদায়েরটা দেন হেদায়েরটা দেন মাথার মধ্যে কোথায় দেন মাথার মধ্যে দেন মাথা থেকে এটা কাল বেগিয়ে জমা হয় কাল বেগিয়ে থাকে এই জন্য ইমানের মহল ইমানের স্থান হলো কাল ইমান থাকে কোথায় কাল মধ্যে আল্লাহ থাকে কোথায় কথা কয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন থাকেন ফিস সামা আল্লাহ থাকেন কোথায় আকাশে বলবেন উর্ধ জগতে আকাশে আরশে রব্বুল আলমিন আরোহণ করেন কিন্তু যখন বলবে আপনাকে কেউ আল্লাহ কোথায় থাকে আপনি বলবেন কোথায় আকাশে থাকা যদি বলেন আর সেই থাকেন তাহলে কোন কোন বাইরা বিকৃত ব্যাখ্যা করে বলেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে আর সে সীমাবদ্ধ থাকেন আর সের মধ্যে আল্লাহ থাকেন আর কোথাও যেতে পারেন না নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে আমরা আর সে আজিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর সে আরোহণ করেন এস্তাওয়া করেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন উর্দ জগতে ফিস সামা থাকেন শেষ রাত্রিতে ইয়ানজেডো ইলা সামা ইদ দুনিয়া শেষ রাত্রে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক জায়গায় সীমাবদ্ধ না প্রথম আকাশেও আসেন আর সে আজিমেও আরোহণ করেন কেমনে আসেন কেমনে আরোহণ করেন এটার কাইফিয়াত এটার ধরন আমরা জানি না এটার ধরন জানে কে একমাত্র আল্লাহ এখনো ভুল রয়ে গেছে কয় আল্লাহ এটার ধরন জানে কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাঝে মাঝে আমরা শুনি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ কোথায় বাংলাদেশের ভাই বোনদেরকে জিজ্ঞাসা করলেও ভাই আল্লাহ কোথায় বলো দেখি 
কেউ বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আবার কেউ বলে আল্লাহ কলবের মধ্যে আবার কেউ বলে খবরদার খবরদার আল্লাহ কোথায় প্রশ্ন করা যাবে না কয় ধরনের উত্তর পাইবেন বাংলাদেশের ভাই বোনদের কাছে যদি জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ কোথায় তিন ধরনের উত্তর পাওয়া যায় এক ধরনের উত্তর হলো আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহ বাংলাদেশের সব জায়গায় আছে বঙ্গোপসাগরেও আছে বরগুনাতেও আছে ঢাকায়ও আছে এবং সব জায়গার মধ্যে ভালো খারাপ সব জায়গায় আছে না উজুবিল্লাহ আরেক ধরনের জবাব আছে আল্লাহ সব জায়গায় জায়গা হয় না আল্লাহ বলতেছেন আমি সপ্তম আকাশ সপ্তম জমিন সব জায়গা দিলেও আমার জায়গা হয় না মমিনের ছোট্ট একটা কলবের ভিতরে আমার জায়গা হয় আরেক ধরনের জবাব আসবে খবরদার খবরদার আল্লাহ কোথায় প্রশ্ন করা যাবে না এটা করলে তোমার ইমান চলে যাইব কয়টা উত্তর পাইছেন আরব দুনিয়ার একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করেন ভাই বলো দেখি আল্লাহ কোথায় আইন আল্লাহ একশো পার্সেন্ট মানুষ উত্তর দিবে আল্লাহ কোথায় আকাশে উর্ধ্ব জগতে সেখানে একটা মানুষ পাইবেন না এই তিন ধরনের কোন উত্তর একটা উত্তর পাইবেন এরকম একজন লোক পাইবেন না আচ্ছা তাহলে এই তিনটা উত্তর কি ঠিক আছে এক নম্বর উত্তর আল্লাহ সব জায়গায় আছেন তো আমি বলি বাইজান ঠিক আছে আপনার কথা মেনে নিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব জায়গায় আছেন তাহলে দোয়া করার সময় যখন আমরা আখেরি মুনাজাত আউ্বালি মুনাজাত মাজারি মুনাজাত মুনাজাত কয় রকমের প্রথম মুনাজাত মাজারি মুনাজাত আখেরি মুনাজাত তা আখেরি হইল শেষ মুনাজাত এরপরে আর হওয়ার কথা না কে কি প্রতি বছর বছর আখেরি হয় কি বলেন আখেরি তো জীবন একবারে না হইব আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তির আখেরি কালাম হবে আখেরি অবস্থান হবে ইল্লাহর উপরে দাখাল আল জান্না আল্লাহ রে বান্দা জান্নাতে যাবে সোহান আল্লাহ তাহলে আখেরি কালাম কয়বার হবে মরবার সময় না মৃত্যুর আগে দিয়ে আখেরি কালাম হইব তাহলে আখেরি মুনা যাদ তো মৃত্যুর আগে দিয়ে একবার হওয়ার কথা কিন্তু এখন দেখা যায় উদ্বোধনী মুনাজাত মাজারি মুনাজাত আখেরি মুনাজাত আচ্ছা ভালো কথা সব মুনাজাতের সময় রব্বানা জলাম না আনফোসানা ইল্লাম তা ফেরেলানা হাতটা কোন দিকে উদ্ধ জগতের দিকে উপরের দিকে যদি আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান হয় তাহলে দোয়া করবেন আপনি উপরের দিকে কেন কারণ আল্লাহ সারিও দিকে আপনি সারিও দিকে হাত ঘুরাইতে হইব না তাহলে তো আপনাদের একজনের মুনাজার ঠিক হয় না দোয়া ঠিক হয় নাই দোয়া করার সময় কি করবেন কারণ সারিও দিকে ঘুরে তৈব তো আল্লাহ তো সারিও দিকে নাকি তাহলে বোঝা যায় মুখে যদিও বলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব জায়গায় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার ভিতরে যে রুহ বানাইছেন এই রুহের পেত্র আমারে বলে দিচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উপরে সোহান আল্লাহ দুই নম্বর উত্তর হইল আল্লাহ আসমান জমিনের কোন জায়গা জায়গা হয় না মমিনের ছোট্ট একটা কালবের ভিতরে নাকি আল্লাহর আরস এবং জাল হাদিস বানানো হয়েছে কালবুল মেনে আর শুনছেন এই হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোন জায়গায় বলেন নাই 
মোমেনের কলব আল্লাহর আরসনা মোমেনের কলব হলো ইমানের স্থান ইমানের মহল ইমানের স্থান হলো মোমেনের কল কিন্তু আল্লাহর আরশ ভিন্ন আরশ হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন জান্নাতের সর্বোচ্চ জান্নাত হলো জান্নাতুল ফেরদাউস আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যখন জান্নাত চাইবা বান্দা সবচেয়ে ভালোটা চাইবা নিসেটা সাইবা কেন সাইবা এক নম্বরটা এক নম্বরটা চাইলে পাঁচ নম্বরটা হইলে তো পাইবা নাকি সাইতে যদি নিসেটা সত আর পাইবা কি কেউ যদি টার্গেট থাকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার সেকেন্ড ক্লাস পাইবো না হয় থার্ড ক্লাস হইলেও পাইবো টার্গেটে যদি থাকে থার্ড ক্লাস পাওয়ার তাহলে কি ক্লাস পাইবো এত কোন ক্লাসে পাইবো না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমার উম্মত জান্নাত চাইবা সবচেয়ে ভালোটা চাইবা ওই জান্নাতের জান্নাতুল ফেরদাউসের সাদ হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আরশ সোহান আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের সাদে আল্লাহর আরশ এই জন্য যে মুমিনেরা জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী হবেন জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিস হবেন তারা প্রতিদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে দেখতে থাকবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহর সাথে তাদের দিদার প্রতিদিন হবে সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ আরশ মুমিনের কলবের ভিতরে নয় এই কথাটা এই ধারণাটা সত্য নহে এই ধারণাটা কি মিথ্যা বলা যাবে না কারণ ওলামাই কেরামেরা অনেক সম্মানের অধিকারী কোন আলেম সম্মানিত মানুষ যদি মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা বলা যাবে না বাফে যদি মিথ্যা কথা বলে বাফেরে কোনো দিন মিথ্যাবাদী বলা যাবে না বলতে হবে আব্বা জান আপনার এই কথাটা সত্য নহে ঘুরাইলে কিন্তু সত্য নহে মানে মিথ্যা কথা কিন্তু আপনি কইবেন কি আপনার কথাটা সত্য নহে কারণ উনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি ওনার কথার মিথ্যা বলা যাবে না তাহলে আমাদের দেশের কোন কোন সম্মানিত ওলামাই কেরামদের মুখ থেকেও শুনি কোলো বলবো মেনে আর শুনলাম এই জন্য বলা যাবে না কথাটা মিথ্যা বলতে হবে কথাটা সত্য নহে বুঝতে পারছেন কথাটা সত্য নহে এইভাবে বলবেন এগুলো হলো দাওয়ার হিকমা সরাসরি কোন জিনিসকে বেদাত বলবেন না বলবেন যে এটা সুন্নতের খেলাপ আপনার এই আমলটা এই কাজটা সুন্নতের খেলাপ হইতেছে এই কথা করলে দেখবেন গরম হইতো না যদি কোন বেদাত আরে মিয়া আমি বেদাতি নাকি আমি বেদাত করি নাকি এই জন্য সরাসরি বেদাত করবেন না করবেন কি সুন্নতের খেলাপ কথা কিন্তু একটাই সুন্নতের খেলা বলে ওইটা কি বেদাত আবার কোন কোন ভাই বলেন শোনেন আল্লাহ কোথায় এই প্রশ্ন করা যাবে না আল্লাহ কোথায় এই প্রশ্ন করাই যাবে না ইমান নষ্ট হয়ে যাব তাহলে ওই ভাইদেরকে আমি বলবো আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট ভাবে একজন দাসীকে ইমান পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞাসা করছেন আইন আল্লাহ ওই মহিলারে জিজ্ঞাসা করছেন আইন আল্লাহ বলো দেখি আল্লাহ কোথায় মহিলা বলছে আল্লাহ নবী সাল্লামের যুগের একজন দাসী একজন গোলাম জানে আল্লাহ কোথায় আজকের জামানার বড় বড় বুদ্ধিজীবী ভাইয়েরও জানে না আল্লাহ কোথায় এই দাসি তো ইমানদার সোহান আল্লাহ তাহলে ইমান পরীক্ষা করার জন্য এক নম্বরে নবী সাল্লাম জিজ্ঞাসা করছেন কি আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় তাহলে আস্তাম ফের যদি কেউ বলে আল্লাহ কোথায় এটা জিজ্ঞেস করলে ইমান চলে যায় তো সর্বপ্রথম নবী সাল্লামের ইমানটা চলে গেছে তো নবী সাল্লামের যদি ইমান যায় তো জমিনে ইমানদার কারা ইমানদারটা কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্বয়ং একজনের জিজ্ঞাসা করে আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় তাহলে আল্লাহ কোথায় এটা জানা ইমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা জিজ্ঞাসা করলে ইমান যাবে না এটা না জানলে ইমান যাবে তাহলে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম আমার ভাইয়েরা কালবের ভিতরে তাহলে কে থাকে 
কালবের ভিতরে কি থাকে ঈমান থাকে কালবের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালবের ভিতরে নয় তাহলে কি জমিনে যা হয় যেহেতু আল্লাহ নাই তাহলে আল্লাহ কিছু দেখে না নাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এলেম দুনিয়ার আসমান জমিন সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শ্রবণ শক্তি সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দৃষ্টি শক্তি সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরত ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমের মধ্যে সুন্দর করে বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন না আল্লাহর এলেমের বাহিরে গাছের একটা পাতাও ঝরে পড়ে না সোহা গাছের একটা পাতা ঝরে পড়লে এই সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এলেম আছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জানেন তাহলে ইমান থাকে কোথায় কালবের ভিতরে কিন্তু এই হেদায়তটা পরিচালিত হয় মাথা থেকে এটার নাম হলো তাসকিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন যত নবী রসুল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ দিয়েছেন তাসকিয়া করার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ ছিল তাসকিয়া করা কোরআনে করিমের অনেকগুলো আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তিনি রাসুল পাঠিয়েছেন উম্মি জাতির কাছে ওই রাসুল প্রথমে তার আয়াত গুলোকে জাতির কাছে লোকদের কাছে উপস্থাপন করবেন বায়াতের ব্যবসা বানানো হয়েছে তাসকিয়ে দিয়ে পাগড়ি দলার ব্যবসা তাসকিয়ে দিয়ে হাদিয়ার ব্যবসা কয়াল্লা কোরআনে বলছে এটা তাসকিয়া তাসকিয়া হলো পরিশুদ্ধি কিসের পরিশুদ্ধি চিন্তা চেতনার আকিদার পরিশুদ্ধি আকিদার মধ্যে কোন সেরেক থাকবে না আকিদার মধ্যে কোন বেদাত থাকবে না আমলের ক্ষেত্রে কোন সেরেক থাকবে না আমলের ক্ষেত্রে কোন বেদাত থাকবে না এই সেরেক বেদাত মুক্ত তৌহিদ এবং সুন্না ভিত্তিক চিন্তা দ্বারা এটার নাম হলো তাসকিয়া এটার নাম কি তাসকিয়া পরিশুদ্ধ করা আমাদের চিন্তা চেতনায় আমাদের বিশ্বাসে আমাদের আকিদায় অসংখ্য সেরে কাছে আমাদের চিন্তা চেতনায় আমাদের আকিদায় অসংখ্য বেদাত আছে এই সেরেক বেদাত থেকে পরিশুদ্ধ করা এটার নাম হলো তাসকিয়া এটার নাম তাসকিয়া তাহলে হেদায়ত কি জিনিস হেদায়ত হলো যেই লোকের চিন্তা চেতনায় আকিদাটা বিশুদ্ধ হয় আমলটা বিশুদ্ধ হয় বুঝতে হবে আল্লাহর এই বান্দা হেদায়ত পাইছে যে লোকের আকিদা বিশুদ্ধ না যে লোকের বিশ্বাসটা বিশুদ্ধ না যে লোকের আকিদার মধ্যে সেরে কাছে যে লোকের আমলের মধ্যে সুন্নত নাই বেদাত আছে বুঝতে হবে আল্লাহর এই বান্দা হেদায়ত পায় নাই তাহলে হেদায়ত বুঝার মাধ্যম কি হেদায়তটা পাইছে এটা বুঝবেন কিভাবে বোঝার মাধ্যম হলো আল্লাহর এই বান্দা সেরেক করে না আল্লাহর তৌহিদের উপরে তার আকিদা নবী সাল্লামের সুন্নতের উপরে দৃঢ় আমল সম্পূর্ণ বেদাত মুক্ত বুঝতে হবে আল্লাহর এই বান্দা হেদায়ত পাইছে হেদায়ত পাওয়ার জন্য দেখতে হবে অনুসরণ করতে হবে সালাবদেরকে কাদেরকে সালাব নাম শুনছেন সালাব অনেকে সালাব বোঝে না সালাব নাম শুনছেন সালাব কোন দলের নাম না সালাব কোন গোষ্ঠীর নাম না সালাব কোন ফেরকার নাম না সালাব হলো এই নবী সাল্লাম থেকে শুরু করে চোদ্দশো বছর পর্যন্ত 
আমরা যাদের মাধ্যমে তাওহিদ পেয়েছি যাদের মাধ্যমে সুন্নত পাইছি এই সমস্ত ওলামায়ে কেরামদের নামটা হলো সালাফ এই সমস্ত ওলামায়ে কেরাম নাম সালাফ নবী সাল্লামের সাহাবিরা হলেন এক নম্বর সালাফ তাবেইনে কেরাম দুই নম্বর সালাফ তাবে তাবেইনে কেরাম তিন নম্বর সালাফ এরপরে যুগে যুগে যত ওলামায়ে কেরাম আহলু সুন্নাওয়াল জামাত রাখি দেয় সেরেক মুক্ত তহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমলের উপরে ছিলেন এই সমস্ত ওলামায়ে কেরামের নাম হলো সালাফে সালেহিন সোহান আল্লাহ এদের নাম হলো সালাফে সালেহিন এদেরকে অনুসরণ করলে আপনি বুঝতে হবে আপনি হেদায়তের উপরে আছেন কিন্তু এদেরকে বাদ দিয়ে চোদ্দশো বছরের সালাফদেরকে বাদ দিয়ে যদি নিজে নিজে দিন বানান নিজে নিজে দিন বানান বুঝতে হবে আপনি সালাফদের উপরে নাই হেদায়তের উপরে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরা আত্মাওবার একশো নম্বর আয়তে বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন সাহাবাইকরাম আনসার এবং মহাজির এদেরকে যারা এতবা করে এদেরকে যারা অনুসরণ করে বি এহসান এহসানের সাথে যারা অনুসরণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আদ্দাল্লাহ আলহম জান্নাত এদের জন্য রব্বুল আলমিন জান্নাত বানায় রেখছেন সোহান আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় সালাবদেরকে অনুসরণ করলে জান্নাত সোহান আল্লাহ এজন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই নাম শুনছেন আল্লাহ আকবর ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের আকিদারও ইমাম ফেখেরও ইমাম কি বলেন বর্তমানে আমাদের কোন কোন ভাই অনেক বেশি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মহিবিন সাজছে ইমাম আবু হানিফার অনুসারে সাজছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের আকিদার সাথে আমলের সাথে চিন্তা চেতনার সাথে মিল নাই আবার বলে আমরা ইমাম আবু হানিফার অনুসারী আর যারা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে পুরাপুরি সালাফ হিসাবে অনুসরণ করেন তাদেরকে বলা হয় লামা জাহাবি নাম শুনছেন নে লামা জাবির নাম এই দেশে শুনছেন ওরে আল্লাহ এই দেশে শুনে গেছেন মাসা আল্লাহ বাংলাদেশে নাকি কিছু লামা জাবি আছে দেখছেন নি আপনারা কি রকম লামা জাবিরা কি রকম নামাজ পড়ে না নামজুবিল্লা আমি লামা জাবি খুঁজি বাংলাদেশে পাই না এখনো লামা জাবি খুঁজতে খুঁজতে পুরো বাংলাদেশ খুঁজে ফেলছি এখনো পাই নাই কোনো জায়গায় লামা জাবি এমনি শুধু বায়বীয় বাসমান কথাই শুনি লামা জাবি আছে কিন্তু বাস্তবে কোথাও লামা জাবি দেখি না কারণ যারা সলাত আদায় করেন যারা নামাজি যারা মুসল্লি তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নামাজের সমস্ত কর্মকাণ্ড মাঝাবের ভিতরে আছে আছে না যিনি হাত বুকের উপরে বাঁধেন এটাও মাঝাবে আছে যিনি হাত নাবের নিচে বাঁধেন এটাও মাঝাবে আছে আছে না কোন মাজাবে আছে নাবির নিচে বাদা হানাফি মাজাবে আছে বুকের উপরে বাদা সাহাফি মাজাবে আছে হাম্বলি মাজাবে আছে এমন কি মালেকি মাজাবেও আছে যদিও মালেকিরা হাত খোলা রাখে নামাজ পড়ে তারাও মালেকি মাজাব থেকে অনেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে ইমাম মালেক রাহমাহুল্লাহ বুকের উপরে হাত বাঁধতেন যদিও তিনি শেষ বয়সে অত্যাচারের কারণে হাত বাঁধতে পারেন নাই হাত খুলে রাখছেন এটাকে কেউ কেউ দেখে ওনারা হাত খুলে রাখেন তাহলে বোঝা যায় হাত বুকে বাদা এটাও হাদিসে আছে মাঝাবেও আছে আবার হাত নাবির নিচে বাদা এটাও হাদিসেও আছে আবার মাঝাবেও আছে আছে না যদিও হাদিস শহীদ ইবনি এ কথাবার্তা আছে কিন্তু হাদিসে আছে তো মাঝাবে আছে তো আচ্ছা আমিন সশব্দে বলা এটা মাঝাবে আছে কি না সাফি মাঝাবে আছে মালেকি মাঝাবে আছে হাম্বলি মাঝাবে আছে আমি নিঃশব্দে বলা এটা মাঝাবে আছে কিনা এটাও হানাফি মাঝাবে আছে তাহলে বোঝা যায় যিনি আমিন সশব্দে বলেন এটাও হাদিসে আছে মাঝাবে আছে যিনি আমিন নিঃশব্দে বলেন এটাও মাঝাবে আছে 
যিনি রাফলিয়া দান করেন এটাও মাযহাবে আছে যিনি রাফলিয়া দান করেন না এটাও মাযহাবে আছে আছে না তাহলে বোঝা যায় আল্লাহর যে বান্দা নামাজি সেই বান্দার সমস্ত আমল মাযহাবের ভিতরে আছে কেদা আল্লাহর যে বান্দার নামাজে পড়ে না এটা কোন মাযহাবে আছে বলেন দেখি যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না এটা কোন মাযহাবে আছে Hanafi মাযহাবে কি আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়িও তুমি জান্নাতে চলে যাবা আছে না Shafi মাযহাবে আছে না Maliki মাযহাবে আছে না Hanbali মাযহাবে আছে না তাহলে উনি কোন মাযহাবের অনুসারী লা মাযহাবি উনি কি তাহলে যিনি নামাজে পড়েন না উনি লা মাযহাবি যিনি নামাজ পড়েন দুই একটা মাসআলার ক্ষেত্রে যদিও اختلاف হয় কিন্তু সকলেই মাযহাবি বরং একজন হলো এক মাযহাবি আরেকজন হলো চার মাযহাবি কি বলেন যিনি Hanafi মাযহাব অনুসরণ করেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অনুসরণ করেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্পষ্ট করে বলে দিবেন হাশিয়াই রাব্দুল মুহতারের ভিতরে এখন কথাটা লেখা আছে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথাটা যেটা আমাদের সকল মাদ্রাসা আলিয়া কওমি সব জায়গায় মুক্তি হইতে হইলে এই কিতাব পড়ে মুক্তি হইতে হয় সেই কিতাবের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা লেখা আছে ইজা সহাল হাদিস ফাহুয়া মাযহাবি যেটা সহি হাদিস ওইটাই আমার মাযহাব তাহলে যিনি সহি হাদিস অনুসরণ করেন তিনি Hanafi মাযহাবের মানুষ Hanafi মাযহাবের অরিজিনাল মানুষ আর যিনি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর বক্তব্যকে ধরতে গিয়ে সহি হাদিসকে বাদ দেন উনি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর প্রকৃত অনুসারী নন উনি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এলাইকে দুনিয়ার মানুষের সামনে পরিচয় করায় দেন যে দেখো আমাদের ইমাম সহি হাদিস বাদ দি দয়ীফ হাদিস গ্রহণ করছে দেখো আমাদের ইমাম সহি হাদিস বাদ দিয়ে কেয়াস গ্রহণ করছেন আমাদের ইমাম সহি হাদিস বাদ দিয়ে উনি রায় দিয়েছেন ওনার ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন উনি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এলাইকে ছোট বানাই ফেলছেন আর যিনি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এলাইর অনুসরণ করেন কিন্তু যখন সহি হাদিস পান সাথে সাথে সহি হাদিসের অনুসারী হয়ে যান আল্লাহর এই বান্দা হলেন Hanafi মাযহাবের প্রকৃত অনুসারী প্রকৃত Hanafi কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে বায়বীয় ভাষমান কিছু কথা শুনি কয় লা মাযহাবি আছে বাংলাদেশের মাযহাব মানে না এই কথাটাও সত্য নহে মিথ্যা কথা বলা যাবে না কারণ আলেমেরা বলেন তো এজন্য বলা যাবে না যে এটা মিথ্যা এটা কি সত্য নহে বাংলাদেশে কোন নামাজি লা মাযহাবি নাই যে বাইরা নামাজ পড়েন না ওনারা হলে লা মাযহাবি ওনাদের কোনো মাযহাব নাই কারণ প্রত্যেক মাযহাবে নামাজ পড়ার জন্য বলা হয়েছে নামাজ পড়া ফরজ কিন্তু যারা পড়েন না এটা সার মাযহাবের কোনো মাযহাবে নাই আমি যে কথাটা বলতেছিলাম তাহলে হেদায়েত কাদেরকে অনুসরণ করলে হেদায়েত পাওয়া যায় সালাফদের সালাফে সালেহিনদের অনুসরণ করলে হেদায়েত পাওয়া যায় সূরা আল ফাতিহার মধ্যে বারবার আমরা দোয়া করি কি দোয়া করি হেদায়েতের দোয়া করি না ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম কোন হেদায়েত চাই আমরা জি সিরাত মুস্তাকিমের হেদায়েত সিরাত মুস্তাকিমের হেদায়েত কোনটা व्याख्या <coughs> ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين 
पद्धति मानहरण जो कर बोझा जायक प्राप्त हेदायत प्राप्त बेदात मुक्त सुन्नति पद्धति अनुसरण कर ले हेदायत ना पाइले हेदायत पाइते जिन्हें चेस्टा कर जन्मगत भाव दिन जन्म ग्रहण कर मध्य हेदायत मृत्यु ना दुनिया जत दिन बाचाई रखें और जो हमारे मृत्यु दीबें ईमान मृत्यु दीबें सोहान अल्लाह खाली 
তাই এখানে তো আমল নেওয়ার কথা দোয়া করেন নাই দোয়া যে করলেন খালি ওমান তাহু মিন্না কারণ কি হাত টান দিলে মাথা চলি আসে বলে না আপনি ইমান আসলে আমল অটোমেটিক আসবো আমলটা ইমানের ভিতরে ঢুকানো আছে কেউ যদি ইমান নিয়ে মরে তার অর্থ হলো আমল নিয়ে মরছে ইমান থাকলে আমল থাকবে আমল থাকলে ইমান নাও থাকতে পারে আর কথাটা বুঝতে পারছেন ইমান আছে মানে এই লোকের ইমানও ঠিক আছে আকিদাও ঠিক আছে আমলও ঠিক আছে আর আমল আছে মানে তার আমল হয়তো আছে কিন্তু ইমানটা ঠিক নাই ইমান যদি ঠিক থাকে জান্নাত পাওয়া যাবে আমল ঠিক আছে ইমান নাই জান্নাত পাওয়া যাবে না যেমন আবদুল্লা ইবনে উবাই আবদুল্লা ইবনে উবাই আমল ছিল ইমান ছিল না জান্নাত পায় নাই আবু জেহেল আবুল আহাবদের অনেক আমল ছিল কিন্তু ইমানের ভিতরে সেরেক ছিল এই জন্য জান্নাত পায় নাই এজন্য এখানে দোয়া শেখানো হয়েছে পাতা বাফাহ আলাল ইমান ইমানের উপরে মরা ইমানের উপরে মরা মানে আমলটা ইমানের ভিতরে ঢুকানো আছে সোহান আল্লাহ এজন্য ইমান যদি কারো বিশুদ্ধ করে দিতে পারেন আকিদাটা যদি বিশুদ্ধ করে দিতে পারেন আমলের দাওয়াত দেওয়া লাগবে না ইমানেই তাকে বাধ্য করবে আমল বিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর বান্দা যদি ইমান নিয়ে রাত্রে ঘুমায় ইমানেই তাকে বাধ্য করবে ফজর নামাজের উঠে যাওয়ার জন্য আর যদি রাত্রে ইমান নিয়ে না ঘুমায় ফজরের আজান হবে জামাত হয়ে যাবে সূর্য উঠে যাবে তারপরেও তারে ঘুম থেকে উঠানো যাবে না তার অর্থ হলো তার ভিতরে এখনো ইমান ঢুকে নাই তার ভিতরে ইমান যেটা আসছে এটা গলার উপরে আছে এটা জাহেরই আছে বাতেনি হয় নাই ইমানটা এখনো গলার উপরে জাহেরি এটা এখনো বাতেনি হয় নাই এই বাতেনি হইলে তখন ইমানটা প্রকৃত ইমান হয় এটারা আবার আমাদের দেশে কয় কয় এলেম দুই প্রকার জাহেরি এলেম আর বাতেনি এলেম এলেম দুই প্রকার না এলেমের দুইটা পর্যায় এলেম প্রথমে জাহেরি থাকে পরবর্তীতে এলেম বাতেনি হয় যেমন ধরেন এখান থেকে রাত্রের তিনটার সময় বিমানের ফ্লাইট বরগুনা থেকে ঢাকা গেছেন হোটেলে আটটার সময় নটার সময় শুয়ে আছেন তিনটায় আপনার ফ্লাইট দুটার সময় আপনাকে এয়ারপোর্টে ঢুকতে হবে ঘুমাইছেন আর এক ঘন্টা পর পর আধা ঘন্টা পর পর ওঠেন আর গড়ি দেখেন ঘুম আসে না কোন ফাঁকে দিয়ে বিমানটা চলে যায় আপনি বারবার উঠতেছেন বারবার গড়ি দেখেন বারবার উঠেন বারবার গড়ি দেখেন কোনোভাবেই যাতে আমার ফ্লাইটটা মিস না হয় কেন মিস হলে অসুবিধা কি অসুবিধা হলো যদি ফ্লাইটটা মিস হয়ে যায় আমার দুনিয়াবে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে বোঝা গেল এই অ্যালার্মটা জাহেরিও আবার বাতেনীয় হয়ে গেছে ভিতরেও ঢুকে গেছে এই ফ্লাইট যদি মিস হয় আমার ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু ফজরের নামাজ না পড়লে জাহান নামে যেতে হবে এই কথা কি আল্লাহ বলেন নাই নাকি বলছেন না কোরআনে কারিমে স্পষ্ট বলছেন মা সালা কাকুম মুসল্লি জাহান নামে যাওয়ার এক নম্বর কারণ হলো মুসল্লি না হওয়া নামাজ না পড়া তাহলে ফজরের নামাজ না পড়লে জাহান নামে যাতে হইব এই কথা কে না জানে এই কথা জানা না এরকম মুসলমান আছে তো এরকম মুসলমান যদি না থাকে ফজরের নামাজের জামাত এখানে মুসল্লি নাই তার অর্থ হইল এই এলেমটা তার জাহেরি হয়েছে এলেমটা এখনো বাতেনি হয় নাই তার ভিতরে ঢুকে নাই তার এলেমটা উপরে আছে এটা ভিতরে ঢুকে নাই যদি ওই বিমানের ফ্লাইটের মতোই বিশ্বাসটা এলেমটা যদি অন্তরে ঢুকত বজরের জামাতের জন্য সেই রাত্রে ঘুমাইতে পারত না বারবার খালি গড়ি দেখতো বারবার খালি গড়ি দেখতো কখন ফজরের আজান হয় 
এটার নাম জাহেরিয়ার বাতেনি তাহলে বোঝা গেল আপনার ঈমান থাকা মানে ঈমানের সাথে সাথে আমলও এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এই হেদায়েতের উপরে থাকতে হলে কিছু গুণ থাকতে হয় হেদায়েত পাইতে হলে কিছু গুণ থাকতে হয় আবার হেদায়েত থেকে এই কারণগুলো ঘটলে হেদায়েত থেকে বিচ্ছুত হয়ে যায় হেদায়েত পায় না অর্থাৎ বিশুদ্ধ ইমানটা পায় না বিশুদ্ধ সুন্নতি আমলটা পায় না যদি এই কয়টা কারণ থাকে এই কয়টা কারণ আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব এক নম্বরে যদি তার ভিতরে থাকে এক নম্বরে কি কথা কয় না আমার কথা বুঝতেছেন না ঘুমাইতেছেন এত তাড়াতাড়ি তো ঘুমানোর কথা না নাকি বরিশালের মানুষ তাড়াতাড়ি ঘুমায় কয়টায় ঘুমায় তাড়াতাড়ি ঘুমানো তো ভালো তাড়াতাড়ি ঘুমানো কি দোষের বিষয় এসার নামাজ পড়ি তাড়াতাড়ি ঘুমাই দেবেন এটাই তো ভালো জিনিস শেষ রাত্রে তাহার যদি সময় উঠে যাবে আগে আমাদের মুরব্বীরা তো এরকমই করত আর এখন ঘুমান রাতে তিনটায় উঠেন সকাল দশটা আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এক নম্বরে হেদায়তের প্রতিবন্ধক যুগে যুগে কোটি কোটি মানুষ হেদায়ত পায় নাই এই কারণে মানে হাওয়ার অনুসরণ হাওয়ার অনুসরণ হাওয়া মানে কি একটা হলো এতবাউল হাওয়া আরেকটা হলো এতবাউল ওহি একটা হলো এতবাউল ওহি আরেকটা হলো এতবাউল হাওয়া আল্লাহর কোন বান্দা যদি ওহির অনুসরণ করে ওহির এতবা করে এই লোক বোঝা যাবে হেদায়তের উপরে আছে আর একজন ওহির অনুসরণ করে না শুধু হাওয়ার অনুসরণ করে মনে যা চায় তাই অনুসরণ করে এই আল্লাহর বান্দা কোনোদিন হেদায়ত পাবে না এই আল্লাহর বান্দা জীবনেও কোনোদিন হেদায়ত পাওয়া সম্ভব না যদি হাওয়ার এতবা করে হাওয়ার এতবা মানে মনে যা চায় তাই করে মনের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে ওহির ধার দাঁড়ে না অনেক ভাই আছে দেখবেন নামাজ পড়তে আসছে নামাজ কি সুন্নত অনুযায়ী হইতেছে কি হইতেছে না এই নামাজটাকে আমার নবী সাল্লামের নামাজের মতো হচ্ছে কিনা আমার নবী সাল্লামের সাহাবিদের মতো নামাজটা হচ্ছে কিনা এই খবর নেনা নেওয়ার চেষ্টাও করে না আল্লাহর বান্দা মনে করে নামাজ পড়তে আসছি এটা কত বড় কাজ করতে আসছি আল্লাহ কবুল না করি যাবে কই মানে আল্লাহর ফেকা আল্লাহ আমার নামাজ কবুল করতে হবে নামাজিল্লা এই মনোভাব নিয়েও কিন্তু অনেক ভাই নামাজে আসে মানে নামাজের দাঁড়ানোটা ঠিক করে না রুকুটা ঠিক করে না সেজদাটা ঠিক করে না বৈঠকটা ঠিক করে না নিজের ইচ্ছা মতো নামাজ পড়ে আমি একদিন মসজিদে ঢুকে দেখি গরমের দিন তো নিস্তলায় ধরেন ফিল আপ হয়ে গেছে দোতলায় মুসল্লি আসছে মুসল্লি দেখি তিনজন দোতলায় তিনজন তিন ফ্যানের নিচে দাঁড়াইছে দোতলায় এরকম ফ্যান আছে ওই ফ্যানের নিচে একজন এই ফ্যানের নিচে একজন এই ফ্যানের নিচে একজন মাঝখানে সব ফাঁকা কেউ নাই এরা মনে করছে যে সব তো নিচে কেউ দেখবে না এরা উপর এদের ইচ্ছা মতো তিন মুসল্লি তিন ফ্যানের নিচে এখন আমি জামাতে আসছি একটু পরে নিচে আমাদের আরেকজন ইমাম সাহেব উনি নামাজ পড়াইতেছেন এখন আমি আসি দেখি কান্দা তিনজন তিন জায়গায় আচ্ছা আমি এবার মাঝখান দিয়ে দাঁড়াইছি এখন ওনারা দেখতে পাইছে যে আমি আসছি এবার তিনজন দৌড়াই আসি আমার সাথে দাঁড়াইছে তাহলে এই তিনজন যে নামাজে দাঁড়াইছে এই তিনজনের নামাজ হবে কিন্তু যদি আমি না আসতাম দেখতাম যে তিনজন এইভাবে নামাজ পড়ি ফেলত তাহলে আল্লাহর বান্দাদের ধারণা যে মসজিদে যখন আসছি নামাজ আল্লাহ কবুল না করি যাই বো কই আমি যে আল্লাহর কত বান্দা মসজিদে আসে নাই আমি আসছি এটা তো বিরাট ব্যাপার এই জন্য তিনজন তিন জায়গায় নামাজ পড়লেও তাদের ধারণা আল্লাহ কবুল করবে আল্লাহর অনেক বান্দারে দেখবেন নামাজের দাঁড়াইছে নিয়ত বেঁধে ফেলছে 
আবার চারিদিকে তাকায় তাকায় দেখে এরকম মুসল্লি আছে না দেখবেন আবার দেখে ইমাম সাহেব কোন জায়গায় হাত বান্ধে তো দেখে তাকায় তাকাই আমি এরকম মুসল্লিও দেখছি নামাজের ভিতরে ইমাম সাহেবের দিকে তাকায় থাকে তার নামাজ হল একবার আমি হজে গেছি হজে যাওয়ার সময় একজন খতিবকে দায়িত্ব দিয়ে গেছি একজন বাইকে যে আপনি নামাজ পড়েন উনি জুমার নামাজ পড়াইছেন জুমার নামাজের সব ঠিক আছে উনি হাত বাঁধার সময় হাতটা একটু উপরে বাঁধছে পিছন থেকে এক মুসল্লি দেখে গেছে নামাজের ভিতরে মুসল্লি দেখে গেছে হাতটা উপরে নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বলে উঠছে এই খতিব সাহেব তো হবে না হবে না এই খতিব সাহেবের হাত বুকের উপরে বাঁধছে সবাই করে দেখছেন কেমনে আপনি নামাজের মধ্যে দেখলেন কেমনে এবার আর কোনো কথা কয় না নামাজের মধ্যে দেখছেন কেমনে আপনি হাত যে বুকে বাঁধছে কারণ হইলো উনি নামাজের ভিতরে তাকাইছে গোয়েন্দাগিরি করতেছে নামাজে দাঁড়ায় দাঁড়াইছে কোথায় হাত বান্ধে দেখবেন এরকম মসজিদে কিছু গোয়েন্দাগিরি করে যদি দেখে যে আপনি একটু হাতটা উপরে বাঁধছেন নামাজের পরে কয় আসেন আমাদের এফতা বিভাগে আসেন আপনি হাত কেন উপরে বাঁধছেন আমিন কেন জোরে বাঁধছেন বুঝাই দিয়ে যান কয় না অনেক জায়গা আছে তাহলে বুঝা যায় এরা নামাজের মধ্যে তাকা দেখে দেখে সারিও দিকে তাহলে এই যে নামাজ পড়ার অবস্থা এটা হলো এতবাউল হাওয়া নিজের মন গড়া নামাজের অবস্থা কারণ নামাজের তো নবী সাল্লামের একটা পদ্ধতি আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মধ্যে নারী পুরুষ সবাই এখানে নবী সাল্লাম বলেন নাই সল্লোর রাজুল শুধু পুরুষেরা আমার মতো নামাজ পড়ো মহিলারা আয়সার মতো পড়ো খাদিজার মতো পড়ো বলছে না বলছেন সল্লু ও আমার পুরুষ উম্মত নারী উম্মত কামার তুমি উসল্লি আমি নবীর জন্য নামাজ পড়তে দেখো তেমনি নামাজ পড়ো তাহলে পুরুষ যেখানে হাত বাঁধবো নারীও সেখানে হাত বাঁধবো এখন পুরুষ হাত বাঁধে নাবিন নিছে মহিলা হাত বাঁধে বুকের উপরে তাহলে বুকের উপরে হাত বাঁধলে যদি নামাজ না হয় আমাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মা বোনের নামাজ তো বরবাদ ঠিক না আমাদের মা বোনের হাত বাঁধতে কোথায় তা ওনাদের নামাজে বরবাদ কারণ এটা তো কোনো হাদিসে নাই বুকের উপরে হাত বাঁধার নাকি কোনো হাদিসে নাই একজন মুক্তি সাহেব বলছেন নারীরা নাকি দই দুর্বল আর পুরুষেরা সহি সবল আল্লাহ কি বলছেন তাহলে তো আমল করতে হবে কোন হাতিসের উপরে দইফের উপরে তা দইফ যদি বুকের উপরে হয় তাহলে পুরুষও দইফে চলে আসেন কি বলেন কারণ আপনি ফতোয়া দিচ্ছেন যে দইফাদিসের উপরে নারীরা আমল করব কেন নারীরা দই আর সহিয়াদিসের উপরে আমল করব কারা পুরুষেরা তা আল্লাহ বলতেছেন আমি পুরুষেরও দৈব বানাইছি নারীরও দৈব বানাইছি দুইটাই দৈব ইনসান তাই দৈব তা তাহলে আপনিও দৈব তো সুতরাং বুকের উপরে হাত বাঁধা যদি দৈব হয় তা আপনি দৈবে চলে আসেন কি বলেন তাহলে সলা তাদের করতে হবে কার মতো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের মতো আর কাউকে নবী সাল্লাহ ইসলাম দেখাই দেন নাই যে অমুকের মতো অমুকের মতো অমুকের মতো পড়ো কেয়ামত পর্যন্ত আমল করতে হবে কার মতো সমস্ত আমল ইমান আনতে হবে কার মতো সাহাবাই কারামের মতো এটা ভালো করে মনে রাখবেন ইমান আনতে হবে কাদের মতো আর আমল করতে হবে কার মতো তা রাসুলের মতো ইমান আনবেন না কেন আমিনু 
যখন তাদেরকে বলা হয় ইমান আনো যেমনি ভাবে অন্যান্য মানুষেরা ইমান আনছে ওই মানুষগুলা রাসূলের যুগের মানুষ রাসূলের যুগের ইমানদার কারা এরা সাহাবাই کرام সাহাবাই کرامের মত ইমান আনো ফা ইন আমানু বি মিসলিমা আমানতুম বিহি ফাকাদ ইহতাদাও যদি তোমাদের ইমানটা সাহাবাই کرامের ইমানের মত হয় ফাকাদ ইহতাদাও তাহলে তোমরা হেদায়েতের উপরে আসো সুবহানাল্লাহ তাহলে ইমানটা সাহাবাই کرامের মত কিন্তু আমলটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মত কারণ কি বলেন দেখি কারণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মত ঈমান আনা দুনিয়ার মানুষের পক্ষে সম্ভব না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জান্নাত জাহান্নাম দেখছেন আপনারা দেখছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সপ্তম আকাশ পর্যন্ত আল্লাহর আয়াত গুলো দেখছেন ফেরেশতাদেরকে দেখছেন সমস্ত নবী রাসূলদেরকে দেখছেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম দেখছেন আর কত কত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আয়াত দেখছেন আপনি আমি কি দেখছি এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মত ঈমান দুনিয়ার কোনো মানুষ আনতে পারবে না একজন মানুষ সরাসরি জাহান্নাম যদি দেখে আসতো জাহান্নাম দেখার দরকার নাই জাহান্নামের যদি একটা অংশ কিছু জিনিস দূরে থেকে বুঝতে পারতো আল্লাহর এই বান্দা জীবনে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু বুঝতো না কি বলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সরাসরি এই জাহান্নাম দেখে আসছেন জাহান্নামে যারা যাবে এদের অবস্থা দেখে আসছেন জান্নাত দেখে আসছেন জান্নাতের ভিতরে লোকজন দেখে আসছেন তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মত ঈমান আপনি কেমনে আনবেন কিন্তু আমলটা করতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মত আমলের ক্ষেত্রে ইত্তেবা করতে হবে কার কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি তুহিব্বুনাল্লাহ মানে তাবুদুনাল্লাহ যার প্রতি मोहब्बत তার করা হয় ইবাদত বান্দা যখন আল্লাহরে मोहब्बत করে তখন ইবাদত করে একমাত্র আল্লাহর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যদি বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে চাও তাহলে ফাত্তাবিউনি আমার রাসূলের ইত্তেবা করো তাহলে কোন লোক যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা করে বুঝতে হবে আল্লাহর বান্দা হেদায়েতের উপরে আছেন আরেকজন সুন্নতের ইত্তেবা করে না বুঝতে হবে আল্লাহর এই বান্দা হেদায়েতের উপরে নাই তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কি করতে হবে ইত্তেবা করতে হবে কি রকম ইত্তেবা সুন্নতে ফেলিয়ারো ইত্তেবা সুন্নতে তারকিয়ারো ইত্তেবা সুন্নতে ফেলিয়া সুন্নতে তারকিয়া মনে রাখবেন সুন্নত দুই রকমের একটা হলো সুন্নতে ফেলিয়া আর একটা হলো সুন্নতে তারকিয়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে যেই কাজ করেছেন সেখানে সেই কাজ করার নাম সুন্নতে ফেলিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে যেই কাজ করেন নাই সেখানে সেই কাজ না করার নাম হলো সুন্নতে তারকিয়া মানে কোন জায়গায় কোন আমল কোন ইবাদত করার নাম সুন্নত কোন জায়গায় কোন আমল না করার নাম সুন্নত কথাটা বুঝছেন যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আজান দেওয়া হয় না এই আজান দেওয়া কি আজান দেওয়া সুন্নত জানাজার নামাজে আজান দেওয়া হয় নাকি আপনাদের বরগুনে জানাজার আজান দেয় ঈদের নামাজে আজান দেয় তো ওগুলো নামাজ না ওগুলো আজান দেন না কেন আজান দিলে কি গুনার কাজ কি বলেন আজান দিলে গুনা হয় কথা কয় না তা আজান দিব অসুবিধা কি ঈদের নামাজের আজান দিব সমস্যা আছে কোনো হ্যাঁ জানাজার নামাজে আজান দিব অসুবিধা কি আজান দিলে মিয়া সোয়াবে না হয় আজান দিলে গুনা হয় নাকি তাহলে আজান দেওয়া যাবে যাবে না তাহলে বোঝা যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান দেওয়া এটা সুন্নত এখানে আজান দেওয়া সুন্নত ঈদের নামাজে জানাজার নামাজে আজান না দেওয়া সুন্নত তাহলে ওখানে আজান না দেওয়া আজান ছেড়ে দেওয়াটা সুন্নত আর এখানে আজান দেওয়াটা সুন্নত আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুর আল হাসরের সাত নম্বর আয়াতে বলছেন
আমার রাসুল যেটা ধরতে কয় শক্ত করে ধরো যেটা ছাড়তে কয় সেটা রে ছাড়ো এটার নাম সুন্ন এখন যদি কন না পাঁচ শক্ত নামাজে আজান দিই ঈদের নামাজে আজান দিলে অসুবিধা কি মিয়া আজান দিলে ক্ষতি কি আজান দিলে ক্ষতি আছে না की <laughs> সব দোয়া কি হাত তোলা সুন্নত নেই যে কথা কয় না কে রাগ করতেছেন নাকি সব জায়গায় কি হাত তোলা সুন্নত বাথরুমে যাওয়ার সময় দোয়া পড়েন না বাথরুম বুঝেন তো টয়লেট বুঝেন যে টয়লেটে যাওয়ার সময় দোয়া আছে না কি দোয়া মাশাল্লাহ সবাই জানে আল্লাহ ইন্নি আউজুবিকা ढुकार आगे कैबला मुखी है मध्य टयलेटे प्रवेश कर समस्त प्रकार टयलेटर विपद आपद हेफाजत करियो सुंदर मत टयलेटर व्यवस्था कर दिओ दोआा टयलेटे ढुकसा जी की असुविधा दोआा ना कर दोआाओ करते दिबेना देखो लाम आजाबी अवस्था ओहबी अवस्था যখন আপনি কবেন কোন জায়গায় চাই যে ভাই এখানে দোয়া করা যাবে না টয়লেটের সামনে কয় দেখো দেখে ওয়াহাবি দোয়াটাও করতে দে না দোয়া করলে মিয়া অসুবিধা আছে এটা খারাপ কাজ নাকি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে দোয়া করেছেন সেখানে দোয়া করা সুন্নাত যেখানে দোয়া করেন নাই সেখানে দোয়া না করা সুন্নাত যেখানে হাত তুলছেন ইস্তেমাই ভাবে করছেন সেখানে হাত তোলা সুন্নাত ইজতেমাই করা সুন্নাত যেখানে হাত তোলেন নাই ইজতেমাই করেন নাই সেখানে না তোলা সুন্নাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরুদ পড়া কি কয় না দেখি ইবাদত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে দরুদ পড়া কি কার ইবাদত दरुद पड़े नामा সেই নবীর উপরে দরুদ পড়বে কত বড় সাহস বসে বসে পড়বে ব্যাকে আমি দল নাকি বসে বসে দরুদ পড়ে কি করতে হবে দরুদ দাঁড়া দাঁড়ে পড়া লাগবে আচ্ছা ভালো কথা দাঁড়া দাঁড়ে পড়বো কোনো অসুবিধা নাই তাহলে যখন আত্মা হিয়া তোর মধ্যে বসমো দুই রাকাতের পরে চার রাকাত পরে আত্মা হিয়া তোর মধ্যে বসমো না প্রথমে পড়বো আত্মা হিয়া তুলিল্লাহি ওয়াসসালামাত ওয়া তাইয়্যিবাত এটা বসে বসে পড়বো दुस्साहस 
कारण आल्ला আল্লাহর নির্দেশকে মেনে নিতে পারি নাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে মানে নিতে পারি নাই এইজন্য আমার ঈমানও যাইব আমলও যাইব আমও যাইব সালাও যাইব বুঝতে পারছেন তাহলে নবী সাল্লাল্লাহুকে সম্মান নিজের মন গড়া জানানো মন গড়া জানালে এটার নাম ইত্তেবাউল হাওয়া আর কোরআন এবং সুন্নার নির্দেশ অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহুকে সম্মান জানালে এটার নাম হলো ইত্তেবাউল ওহি বুঝতে পারছেন আবার যদি ওহির আত্তাবা করেন আপনি হেদায়েতের উপরে আছেন যদি নিজের মন গড়া আত্তাবা করেন মন গড়া নবীর সম্মান জানান আপনি হেদায়েত থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন এটা বাংলাদেশে বোঝানো সবচেয়ে জটিল আচ্ছা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দরুদ পড়বেন আজানের আগে না পরে কি বলেন পরে সহি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে সামে তুমুল মুয়াজ্জিন ফাকুলু মিসলা মা ইয়াকুল মুয়াজ্জিন যখন আযান দিবে মুয়াজ্জিন যা যা বলে তুমিও তা তা বলো আযান যখন শেষ হবে সুম্মা সাল্লু আলাইয়া তখন আমি নবীর উপরে দরুদ পড়ো তাহলে দরুদটা কখন কে শিখাইতেছেন মুফতি এ আযম ইমাম এ আযম मुरसालीन আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখাইতেছেন মিয়া আযান শেষ হইলে দরুদ পড়ো এখন আমাদের দেশে কোন কোন জায়গায় দেখি আযানের আগে দি কি করে আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ দরুদ পড়ে তারপরে কি করে আযান দেয় জিজ্ঞেস করলাম কি রে ভাই আগে দি দরুদ পড়া কই পাইলা তো মিয়া আযান পাইছো কার উছিলা दौड़ना এই দরুদ কি দাঁড়া দাঁড়াই পড়বেন না বসে বসে পড়বেন যদি কোনারে মিয়া নামাজের মধ্যে আল্লাহ বলছে বসে বসে পড়তে খুতবার মধ্যে দাঁড়া দাঁড়াই পড়মু কেন কি বলেন নামাজ পড়ো না খুতবা পড়ো নামাজ পড়ো তো সেই নামাজের মধ্যে আল্লাহ শিখেছে বসে বসে পড়ো এখন খুতবার মধ্যে আমি দাঁড়া দাঁড়াই পড়মু কেন তাহলে খুতবা দিতেছে খতিব সাহেব যেখান দিয়ে দরুদ আসবে ওখানে খতিব সাহেব বসে যাইব খুতবা হইব दौड़ते <laughs> 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 
দাঁড়ে দাঁড়ে দরুদ পড়বে তাহলে সারা রাত দরুদ পড়বে না দাঁড়ে থাকবে আর ঘুম যাবেন কখন শুয়ে শুয়ে দরুদ পড়বেন কারণ দরুদ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জিকির আল্লাহ দে না ইয়াদ কুরুন আল্লাহ তিয়ামা ওয়া কুউদা ওয়া আলা জুনুবিহিম আল্লাহর জিকিরে দাঁড়ে দাঁড়ায়ও করা যায় বসে বসেও করা যায় শুয়ে শুয়েও করা যায় সুবহান আল্লাহ তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে দাঁড়ায় শিখেছেন সেখানে দাঁড়ায় পড়া সুন্নত যেখানে বসে শিখেছেন সেখানে বসে পড়া সুন্নত যেখানে শুয়ে শিখেছেন শুয়ে পড়া সুন্নত এটার নাম সুন্নত ফেলিয়া সুন্নতে তারকিয়া আচ্ছা এবার আসেন আল্লাহর জিকির আল্লাহর জিকির করা কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদতের নাম জিকির ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির কর অল্প অল্প না কি জিকির হালকাই জিকির না ভারী জিকির জিকির কি বেশি বেশি হালকা অল্প করলে হবে না কি করতে হবে বেশি বেশি করতে হবে আল্লাহ বলছে জিকিরান কাসিরা বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির করো ওয়াসাবিহু বুকরাতা ওয়া আসিলা সকাল বেলা সন্ধ্যা বেলা বেশি বেশি আল্লাহর তাসবিহ পড়ো সুবহানাল্লাহ তাহলে জিকির করবেন কার মত আর কোন জিকির করবেন কার মত কথা কয় না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত কারণ সমস্ত ইবাদতের ইত্তেবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত আমলের অত্যাবা করবেন কার তাহলে কোন তরিকায় জিকির করবেন কোন কোন তরিকা তরিকায় সৃষ্টিয়া তরিকায় মোজাদ্দে দিয়া তরিকায় নকশাবন্দিয়া নাকি তরিকায় সৃষ্টিয়া সবেরিয়া সৃষ্টিয়া নেজামিয়া কোন তরিকায় করবেন তরিকায় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম जिकिर गुरुपूर्ण आल्लर इबादत क्षेत्र नबी सलाम जिकिर कर ना कि नबी सलम जिकिर करें जन्नत আল্লাহ দুনিয়া থেকে জান্নাতের সার্টিফিকেটটা দিয়ে দিছে এদেরকে সুবহানাল্লাহ আচ্ছা এই আল্লাহর ওলিরা জিকির করছেন কিনা কোন তরিকায় করছে সৃষ্টিয়া তরিকা না সৃষ্টিয়া তখন ছিল সৃষ্টিয়া তো জব ময় হয় না কাদেরিয়া তরিকা তে এরা যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকায় জিকির করে যদি আল্লাহর ওলি হতে পারে আমার বাইরা এবং বোনেরা আমি আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকে জিকির করি ওলি হতে পারবো না কেন পারবো না কেন আমাকে কেন ওই মঈনউদ্দিন সৃষ্টি রহমাতুল্লাহ আলাইহির মত করতে হবে আমাকে কেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহ আলাইহির মত করতে হবে আমাকে কেন নিজামউদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহির মত করতে হবে আমি আমার রাসূলের মত কর্ম আমি আবু বকরের মত কর্ম আমি ওমরের মত কর্ম আমি ওসমানের মত কর্ম আমি আলীর মত কর্ম আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের মত কর্ম আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার মত কর্ম আমি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলার মত কর্ম আল্লাহর ওলি হওয়া যাবে না আমিন এজন্য জিকির করতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত আমাদের দেশে কত রকমের জিকির এখন তো ইন্টারনেট বাইরে হওয়াতে প্রতিদিন নতুন নতুন জিকির দেখা যায় দেখছেন না কেউ গান গায় কেউ নাচে হেঁটেও বলে জিকির কেউ লাফাই লাফাই কেউ বিভিন্ন ধরনের কোদালি জিকির লাফানি জিকির কত রকমের জিকির সে আছে বর্তমানে আল্লাহ রসুল এবং আল্লাহ রসুলের সাহাবিরাই এরকম জিকির করছেন কিনা আচ্ছা আমাদের দেশে দেখবেন মানুষের যত প্রমোশন হয় তত কাজ কিন্তু কমে যায় 
মানুষের পোস্টটে উপরে কিন্তু কাজ তত কমে যেমন ইউনিভার্সিটির একজন লেকচারার তিনি সপ্তাহে ক্লাস করাইবেন কয়টা 16টা ওনার প্রমোশন হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবেন ক্লাস করাইবো সপ্তাহে 12টা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হবো ক্লাস করাইবো সপ্তাহে 8টা প্রফেসর হবো ক্লাস করাইবো সপ্তাহে 6টা দেখেন প্রফেসর হইছে তার বেতন হইছে 56000 স্কেল ক্লাস করাইবো কয়টা চারটা সপ্তাহ আর লেকচারার তার বেতন হইছে 22000 স্কেল ক্লাস করাইবো কয়টা 16টা এজন্য আল্লাহর জিকিরের লাইনে যখন তরিকার লাইনে ভর্তি হইবেন প্রথম যখন আপনি প্রথম শ্রেণীতে আছেন শরীয়তে আছেন তখন জিকির করবেন পুরো বাক্যের তখন জিকির করবেন কেমনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আপনার শরীরে 10টা লতিফা আছে লতিফা সবগুলারে জারি করে দিতে হইব এজন্য এখান থেকে টান মারবে না লতিফার দিকে এখান থেকে ওই লতিফার দিকে ওই লতিফা থেকে এই লতিফার দিকে শেষে কলবের মধ্যে ধাক্কা মারবেন সব গুনাহ পরিষ্কার এখন আপনি প্রথম তো এজন্য জিকির কিন্তু পুরাটা লা ইলাহা কয়দিন পরে আপনার প্রমোশন হয়ে গেছে আরেক দাব উপরে উঠে গেছেন এবার জিকির অর্ধেক এবার জিকির অর্ধেক বাদ প্রথম অর্ধেক বাদ এবার কি করবেন ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা নাই কারণ আপনার প্রমোশন হয়ে গেছে এখন কাজ অর্ধেক কমে গেছে এজন্য এখন জিকির হইছে কি হাফ আগে শুনতাম বাদ দে কেক বানাইতো ফুল এখন হাফ বাদ দে কেক দেখছেন নাই বার্থডে নাকি এখন বছরে দুইবার করে তো ছয় মাসে একবার বার্থডে হয় তখন কেক থাকে অর্ধেক বুঝতে পারছেন মানে এক বছর হইলে কেক থাকে ফুল আর যখন ছয় মাসের বার্থডে তখন কেক এটা অর্ধেক এখন ছয় মাসে একবার বার্থডে পালন করে এক বছর হইলে নাকি আরেকবার করে এজন্য কেক অর্ধেক বাইরেছে এখন ওই জিকির অর্ধেক হয়ে গেছে কি হইছে ইল্লাল্লাহ 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 অর্ধেক আচ্ছা এবার আপনি আরো উপরে উঠে গেছেন প্রমোশন আরো উপরে এবার এটারে অর্ধেক বানাইতে হবে ইল্লাল্লাহর অর্ধেক ইল্লা বাদ দিয়ে দিবেন আল্লাহ 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 আর অর্ধেক আছে এবার সর্বোচ্চ স্তরে উঠে গেছেন সবার উপরে উঠে গেছেন একেবারে হাকিকতে পৌঁছে গেছেন এবার আল্লাহরে অর্ধেক বানাইতে হইব কেমনে বানাইতে হইব হু হা হু হা হু হা হু হা মানে আল্লাহর কাটি অর্ধেক বানাইছে লাস্ট এর খালি হু আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ এই জিকির আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর রাসূল সাল্লামের লক্ষাধিক আল্লাহর ওলি সাহাবি এক জন জীবনে করেন নাই কোন একটা জাল হাদিসও আসে নাই যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা এই রকম জিকিরের ভাঙ্গি ভাঙ্গি কাটি কাটি টুকরা করে করে জিকির করছে আসছে না কেউ কেউ বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির সুন্নাত ইল্লাল্লাহ জিকির হলো জায়েজ আরে মিয়া সুন্নতের এত অভাব হয়ে গেছে সুন্নতে জিকির আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না জায়েজ জিকির নিতে হইব কেন যদি ধরে নিলাম জায়েজ তো জায়েজের দিকে আমি যাব কেন সুন্নত বাদ দি সুন্নতের কত জিকির রয়ে গেছে আমাদের উস্তাদ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ রাহে বেলায়াত একটা বই আছে নাম শুনছেন না এই বইয়ের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবীরা যত জিকির করেছেন সব জিকিরগুলো উল্লেখ করা আছে আছে না এই জিকির যদি আপনি সারা जिंदगी করেন সারা জীবন করেন পরিশাস করতে পারবেন না আপনি সুন্নতি জিকিরও তো সারা জীবন করে শেষ করতে পারবেন না তো সুন্নতি জিকির বাদ দি জায়েজের জিকিরের দিকে দৌড়াইতেছেন কেন কারণ মুরব্বিরা করছে এখন যদি কোন যায় এটা ঠিক নাই তো কবে যে মুরব্বিরা ভুল করছে নাকি এই যে নাম আর বাইরা এত্তেবাউল হাওয়া বাদ দিয়ে এত্তেবাউল ওহির অনুসরণ লাগবে এদাইস পাইতে হলে কিসের অনুসরণ করবেন কথা কয় না এদাইস পাইতে হলে হেদায়েতের উপরে থাকতে হলে ওহির অনুসরণ লাগবে হাওয়ার অনুসরণ করা যাবে না নিজের মনে কত কিছু মনে চায় কত ভালো লাগে অনেক কিছু ভালো লাগে তাই বলে সেটা করা যাবে না ওহির মতো করতে হবে ওহির সাথে মিল থাকতে হবে আমরা একটা পয়েন্ট গেল এত্তেবাউল হাওয়া এত্তেবাউল ওহি মানে ওহির এত্তেবা করলে আপনি হেদায়েতের উপরে আছেন 
আর হাওয়া রক্তবা করলে আপনি হেদায়েতের উপরে নাই দুই নম্বরে আছেন এলেমার জাহালত এলেমার জাহালত জাহালত যদি থাকে জীবনেও হেদায়েত পাইবেন না এলেম যদি থাকে আপনি হেদায়েত পাইবেন তাহলে বোঝা যায় সবাই বড় বড় আলেম হইতে হবে নাকি কথা কয় না এলেম হলে হেদায়েত পাইবেন জাহেল হলে হেদায়েত পাইবেন না তার অর্থ হলে সবাই বড় বড় আলেম হইতে হবে নাকি কি হইতে হবে এলেম কাকে বলে এটা বুঝতে হবে এলেম কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন বলি সমাজে তাদেরকে দেখেন আল্লাহ কে ভয় কেমন করি কি বলেন আল্লাহ কে ভয় করলে কোন আলেম সেরেক করতে পারে কোন আলেম বেদাত করতে পারে কোন আলেম আরেকজন আলেমকে গালি গালাজ করতে পারে নাকি আরেকজন আলেমকে ইহুদির দালাল বলতে পারে নাকি খ্রিস্টানের দালাল বলতে পারে নাকি এসব কথা কোন লোক যদি কোন আলেম যদি আল্লাহকে ভয় করে জীবনে কোনোদিন তার মুখ দিয়ে বাহির হবে না মুসা আলহ ইসালামের সাথে ফেরাউনের এত দ্বন্দ্ব মুসা ইসলাম ফেরাউনের কয়টা গালি দিছে ফেরাউনের কয়টা গালি গালাজ করছে আল্লাহ রসুলারণা পোষণ করে কুধারণা কুধারণা বোঝেন তো সুজন আল্লাহ কোরআনে কারিম স্পষ্ট বলছেন বসে আমরা তাদেরকে বড় বড় আলেম মনে করি মোনাজের আজম মোনাজের জমান মোনাজের মিল্লাত যাদেরকে আমরা বিশাল বিশাল আলেম মনে করি তারা মজমা ফেলে বসে এখন সবাই তারে ধরছে ও মিয়া তুমি জহরের নামাজে আমিন কইলা কেন আমিন তো কয় মাগরিবে আসায় ফজরে একজন বাংলাদেশের যাদেরকে আমরা সবচেয়ে বড় আলেম মনে করি এইরকম আলেম ওয়াজ মাহাফিলে বলতেছেন যে নোয়াখালীর মাঝদিতে এক মসজিদে এইরকম ঘটনা ঘটছে এর কয়দিন পরে আমি ওমরা গেলাম বাইতুল্লার সামনে বসে দেখি লক্ষ লক্ষ মানুষ বাইতুল্লার ইমাম সহ জোরে আমিন বলছে আমি কে আহারে বাংলাদেশের নোয়াখালীর মাঝদি শহরে একটা লোকের এদি আমিন বলাইতে দুইশো টাকা লাগে ডেলি আর এখানে ইমাম সাহেব সহ এত লক্ষ মানুষ জোরে আমিন বলল সৌদি সরকারের প্রতিদিন আমিন বলাইতে কত কোটি রিয়াল লাগে কত কোটি রিয়াল খরচ করি প্রতিদিন খালি জোরে আমিন বলায় মক্কার মোকার রামায় মদিনা মোনা বলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে তো আর দুশো টাকা দিলে কাজ হবে না আমাদেরকে বাংলাদেশে না দুশো টাকা দিলে হয়েছে এখানে তো অনেক টাকা দেওয়া লাগবে রিয়াল লাগবে ডেলি যদি দশ রিয়াল করিও একজনের দে তো কত কোটি রিয়াল লাগবে আচ্ছা এই যে নোয়াখালীর মাঝ দি শহরে জোরে জোরের নামাজে জোরে আমিন করছে এই কথা কি সত্য নাকি সত্য নহে মিথ্যা নয় তাকে এটা কি সত্য নহে যদি সত্য হয় তো নোয়াখালীর মাঝদি শহরের কোন লোকটা বলছে কোন মসজিদে বলছে তার নাম ঠিকানা সব বলেন যে এই লোকটারে দুশো টাকা দিছে এই জন্য এখানে আসি জোরে আমিন বলছে জোহরের নামাজ লোকটা ঠিকানা দেন কুদারণা পোষণ করা 
কয়শুনেন আহলে হাদিসেরা কোরআন মানে হাদিস মানে কোরআন মানে না এটা শুনছেন এটা আরেকটা বাসমান কথা আরেকটা ভায়বীয় কথা কয় আহলে হাদিসেরা খালি কোরআন হাদিস মানে কোরআন মানে না কারণ নাম কি নাম তো আহলে হাদিস আল্লাহ আকবার ওলামায়ে کرامের জবান থেকে যদি এরকম কথা বাইরে এটা মূর্খ লোক বলতে পারে মূর্খ লোক বললে আমাদের কোনো আফসোস নাই কারণ এটা মূর্খ লোক যদি শুনে আহলে হাদিস এই লোক মনে করতে পারে যে হাদিস মানে এরা মনে হয় কোরআন মানে না কারণ আরেকটা গ্রুপ আছে বাংলাদেশে আহলে কোরআন এরা কোরআন মানে হাদিস মানে না এইজন্য কোনো মূর্খ ভাই শুনলে বলতে পারে যে মনে হয় এরা খালি হাদিস মানে কোরআন মানে না কিন্তু একজন আলেম যিনি সাধারণ কোরআন হাদিস জানেন তিনিও বুঝেন যে কোরআনের নাম হাদিস আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমের কত জায়গায় কোরআনকে হাদিস বলছেন ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা ফাবি আইয়ি হাদিসিন বাদাহু ইউমিনুন আল্লাহ নাজ্জালা আহসানাল হাদিস এই সব জায়গায় হাদিস মানে কোরআন অর্থাৎ আহলে হাদিস মানে তিনি কোরআনের অনুসারী সুন্নার অনুসারী কোরআন এবং সুন্নাহ কোরআন প্লাস সুন্নাহ সমান সমান হাদিস মানে কোরআন এবং সুন্নাহ দুটাকে একসাথে যোগ করলে হয় হাদিস এইজন্য হাদিস বললে কোরআনও এসে যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহও এসে যায় তাহলে এটা সত্য কি সত্য নহে সত্য নহে এটা কু ধারণা বায়বীয় কথা বাসমান কথা তারপরে কয় আহলে হাদিস এরা কয় হাদিস মানে সুন্নাত মানে না কি মানে কয় হাদিস এক জিনিস সুন্নাত এক জিনিস হাদিস মানলে কয় হবে না সুন্নাত মানতে হবে আরেক বায়বীয় কথা বাসমান কথা বলে যে যে হাদিস মানা যাবে না হাদিস যদি মানো রে ভাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 11টা বিয়া করছে তুমিও 11টা বিয়া করো না কেন হাদিস যদি মানো রে ভাই হাদিসের মধ্যে তো আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ায় দাঁড়ায় পেশাব করছে তুমিও কেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় পেশাব করো না রে ভাই কি বলেন সুজন কো ধারণা পোষণ করা কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারো জন বিয়ে করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে সরাসরি আয়াত নাজিল করে বলে দিয়েছেন বিধান দিয়েছি অন্য মুমিনের জন্য এটা প্রযোজ্য নয় আহলে হাদিস হাদিস মানে সুন্না মানে কোরআন ও মানে কোরআনে আল্লাহ মানা করে দিছে এগারোটা বিয়ে করা যাবে না তুমি ছাড়টা করতে পারিবা এই জন্য আহলে হাদিসেরা সাইরের উপরে বিয়ে করে না এগারো জন বিয়ে করে না করা যাবে না কারণ তারা কোরআনের অনুসারে কোরআনে বলে দিছে আল্লাহ খাল সাতাল্লা কামিন দুনিল মিনিল এটা শুধু আপনার জন্য খাস আপনার জন্য কোন নারী যদি হেবা করে আপনার কাছে এটাও আপনার জন্য জায়েজ নোহর ছাড়া বিয়ে করা এটাও আপনার জন্য জায়েজ নবীর জন্য অনেকগুলো শরীয়তের বিধান খালস তাহাজ্জদের নামাজ নবী সাল্লামের জন্য ফরজ উম্মতের জন্য ফরজ না নবী সাল্লা সাল্লামের জন্য অনেকগুলা বিধান খাস আচ্ছা আল্লাহ রসুল্লাম দাঁড়া দাঁড়ায় ফেসাব করছে হাদিসে আছে তুমি করো না কেন নবী সাল্লামের আমলগুলো তিন ভাগে বিভক্ত নবী সাল্লামের আমল কয় ভাগে বিভক্ত তিন ভাগে বিভক্ত এক ধরনের আমল আছে নবী সাল্লামের যেগুলো নবী সাল্লামের ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচির সাথে সম্পর্ক কিসের সাথে ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচির সাথে সম্পর্ক নবী সাল্লাম অনেক খাবার খাইতে পছন্দ করতেন অনেক খাবার আছে যেগুলো নবী সাল্লাম খাইতে পছন্দ করতেন ভালো লাগতো নবী সাল্লামের কাছে এগুলো কি আমাদের জন্য খাওয়া সুন্নত কিনা কি বলেন খাবারের ক্ষেত্রে কি নবী সাল্লামের অনুসরণ করতে হবে কিনা হ্যাঁ তা আপনি তো সুন্নত মারলেন না আপনি যে নিয়ে ভাত খান নবী সাল্লাম ভাত খাইছেন হ্যাঁ আপনি যে চিংড়ি মাছ খান আপনি যে ভালো ভালো এত রঙের মাছ খান সাগরের মাছ খান নদীর মাছ খান এগুলো নবী সাল্লাম খাইছেন তা আপনি তো বেদাত করেন সুন্নত করেন না আল্লাহ রসুল সাল্লামের ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচি এগুলো উম্মতের জন্য সুন্নত না 
হালাল জিনিস যা আছে উম্মত সব খাবে কারণ জমিনে সব বানাইছে আল্লাহ আমার জন্য আমাদের জন্য সুতরাং হালাল জিনিস খাবে হারাম অল্প কয়টা আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিছে আচ্ছা এই আমলগুলোর ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু এত্তেবা উম্মতের জন্য জরুরি না অনুসরণ করতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু নীতিমালা বলে দিছেন দিয়ে খেতে হবে দাঁড়ায় দাঁড়ায় খাওয়া যাবে না প্লেটের এক কিনারা থেকে শুরু করতে হবে পেটের বিশাল করে বালিশ বানানো যাবে না এগুলো এত্তেবা করতে হবে কিন্তু আপনি কি খাইছেন ভিতরে এটার এত্তেবা করা লাগবে না নবী সাল্লাল্লাহু এবাদতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন হু বহু সেভাবে করতে হবে এটা ফরজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত্তেবা না হলে এবাদতের ক্ষেত্রে কোন ইবাদত আল্লাহ পাক কবুল করবেন না আরেকটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেগুলো खास নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য खास সেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত্তেবা করা যাবে না আচ্ছা এরপরে আসেন আমার সম্মানিত ভাইরা এবং বোনেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের এত্তেবা করবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের এত্তেবার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো কাজ করেন নাই আপনি সেগুলো করতে পারবেন কিনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এরকম মাইক ছিল না করেন নাই করছে না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মধ্যে নক্তা ছিল না জের জবর ছিল না হরকত ছিল না ছিল না मस्जिद এটার জবাব কি এটার জবাব হলো মিয়া আলেম হইছেন আলেম হইছি সাধারণ হলো এলেমের পরিচয় দিতে হবে এত বড় জাহালতির পরিচয় যেন মানুষের সামনে না দি কারণ ইবাদতের সম্পর্ক হলো সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক হলো ইবাদতের ভিতরে ইবাদতের বাইরে না এবাদতের জন্য আর এবাদতের ভিতরে এবাদতের মধ্যে দুটার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে এবাদত আর এবাদতের উপকরণে পার্থক্য আছে একটা এবাদত আর একটা এবাদতের উপকরণ মসজিদে সালাত আদায় করেন এটা হলো এবাদত কিন্তু মসজিদে এসি লাগাইছেন ফ্যান লাগাইছেন তারপরে আপনার টাইস লাগাইছেন এগুলো এবাদত না এগুলো এবাদতের উপকরণ सब लगे रुकुते रुकुते भाग करते मंजिले मंजिले भाग करते फिस्टे फिस्टे भाग करते सम्पर्क न এরকম প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে খেয়াল রাখতে হবে এটা কি ইবাদত না ইবাদতের উপকরণ ইবাদতের উপকরণ হলে আপনার এটার সাথে সুন্নাত বেদাতের সম্পর্ক নাই সুন্নাত বেদাতের সম্পর্কটা কিসের সাথে ইবাদতের সাথে তাহলে দুই নম্বরে যেটা বলছি এলম লাগবে হেদায়েত পেতে হলে জাহালত থাকলে হেদায়েত পাওয়া তাহলে এলমটা কি আল্লাহ পাক যেখানে বলেন ওলামারা আল্লাহকে ভয় করে হাসান আল বসরি রাহমাতুল্লাহ বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে ওলামা বলছেন তাদেরকে 
মান খাসিয়ার রহমান আবিল গাইব যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করে তাদেরকে বলা হয় ওলামা বস্তা বস্তা এলেম আছে আল্লাহর ভয় নাই তারা ওলামা না এলেম কম আল্লাহর ভয় বেশি এলেম কম খাসিয়াতুল্লাহ বেশি আল্লাহর ভয় বেশি তাহলে যে লোক আল্লাহরে চিনে সে আল্লাহরে ভয় করে আল্লাহরে চিনার নাম হলো এলেম আল্লাহকে চিনার নাম ধরেন আমি বাসে করে যাইতেছি বা আপনাদের এখান থেকে লঞ্চে উঠছি লঞ্চে আমারে কেউ চিনে না তো অন্য মানুষ যেমন ওই মামোসন তেমন কি বলেন কেউ ধাক্কায় ফালাই দিব কেউ ঠেলিয়ে দিকে নেব কেউ ঠেলিয়ে দিকে নেব কারণ চিনে না আবার কেউ যদি চিনে উনি আমাদের ডক্টর ইমাম হোসেন চিনছে আল্লাহ আকবর হে দরিল যাই সাহেক এখানে বসেন সাহেক কি খাইবেন সাহেক এই করেন পাগল বানাই ফেলবো না কেন এরকম করছে সে আমার চিনছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে আল্লাহর যে গোলাম চিনবে আল্লাহর ওই গোলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করবে যে যত বেশি চিনে সেই তত বেশি আল্লাহরে ভয় করে এই জন্য যে যত বেশি আল্লাহরে ভয় করে সে তত বড় আলেম সোহান আল্লাহ এটার নাম এলেম এই এলেম না থাকলে এটার নাম জাহালত আবু জেহেলের কাছে জ্ঞান বুদ্ধি কম ছিল নাকি ও রে আল্লাহ হে হে যুগের বড় বুদ্ধিজীবী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধিজীবী আবু জেহেল জ্ঞানে বরফুর কিন্তু ওই জ্ঞান দিয়ে ওই এলেম দিয়ে সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে চিনতে পারে নাই তার গড়ের পাশে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহ রসুলকে চিনতে পারে নাই সে কোরআন চিনতে পারে নাই দিন চিনতে পারে নাই এই জন্য আল্লাহ রসুলাম বলছেন এটা এলেম না এটা জাহালত এটা আবুল হেকাম না আবু জাহাল তাহলে আপনি বিরাট বিরাট পিএইচডি ডিগ্রি করছেন বিরাট বিরাট কিছু করছেন কিন্তু আল্লাহরে চিনতে পারেন নাই তাওহিদ চিনতে পারেন নাই শেরিক চিনতে পারেন নাই সুন্নত চিনতে পারেন নাই বেদাত চিনতে পারেন নাই আপনার এটা এলেম না এটা জাহালত আর যে কম এলেম আছে কিন্তু কম এলেম দি কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত চিনে গেছে একজন ধরেন বিরাট আলেম খতম পড়ি পড়ি খায় কি বলেন খতম পড়ে খতম বুঝেন নেই সবই না খতম রাতের খতম দিনের খতম দুপুরের খতম সন্ধ্যার খতম অনেক খতম আছে বিভিন্ন রকমের খতম পড়ি পড়ি খায় আল্লাহর ভয় নাই আর একজন সাধারণ মানুষ সে খতম পড়েও না পড়ায়ও না কি বলেন তাহলে আল্লাহর ভয় কার মধ্যে বেশি পড়েও না পড়ায়ও না এর মধ্যে বেশি একজন আছে সকালেও মিলাত দুপুরেও মিলাত রাত্রেও মিলাত সন্ধ্যায় মিলাত মিলাদের ব্যবসা করি খা আর একজন আছে মানে মিলাত খারাপ জিনিস না আবার মিলাদের আলোচনা আজকে করতেছি না মিলাদের আলোচনা করলে দুই ঘন্টা লাগবো মিলাদ ঠিক আছে কিন্তু মিলাদের নামে যে কবিতা যে গান এগুলো ঠিক নেই এই মিলাদের বিকৃত করে মিলাদের নামে এই ব্যবসা করি খায় এমনি বড় আলেম আবার আপনার বিভিন্ন রকমের তামিজের ব্যবসা করে খায় তামিমের ব্যবসা করে খায় এমনি বড় আলেম আল্লাহর ভয় নাই খাসিয়াতুল্লাহ নাই বস্তা বস্তা এলেম আছে কিন্তু আল্লাহর ভয় নেই আর একজন সাধারণ মানুষ এলেম কম কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন ওই আলেম হলো কম এলেম ওলা এটা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলে বলেন কয় বিরাট আলেম বিরাট মুশ্রিক হইতে পারে বিরাট আলেম বিরাট বেদাত ইয় হইতে পারে আলেম বড় মানি সেরেক চিনে ফেলছে বেদাত চিনে ফেলছে তা না বিরাট আলেম মানি সুন্দর চিনছে বেদাত চিনে তা না জাহেলি যুগে সবচেয়ে বড় আলেম ছিল মক্কায় ইবনে হোবায়রা কি নাম মূর্তি পূজার আবিষ্কার করছে মক্কাতে ইবনে হোবায়রা সবচেয়ে বড় আলেম যিনি উনি মূর্তি পূজার আবিষ্কার তাহলে বোঝা যায় আলম বড় হইলে যে সেরেক করবে না তা না আলম বড় হইলে যে বেদাত করবে না তা না বড় আলম বড় বেদাতে বড় আলম বড় মুর্শেক হইতে পারে কারণ সেরেকটা এত সূক্ষ্ম বিষয় বেদাত এত সূক্ষ্ম বিষয় বিশাল এক কালো পাথরের পাহাড় কালো পাথরের পাহাড়ের ভিতরে অমাবস্যার রাত্রিতে অন্ধকার রাত্রিতে একটা কুসকুসে কালো সাপ এটার নাম সেরেক রাতটা অন্ধকার পাহাড়টা কুসকুসে কালো সাপটাও কালো রঙের এই সাপের খুঁজে বের করা এই সাপের দেখা এটা খুব জটিল বিষয় এটা বিরাট এলেম আছে ওই বিরাট এলেম দি নাও দেখতে পারে আবার অল্প এলেম দি দেখে গেছে 
ঘরের মধ্যে গোখরা সাহেব একটা বসে দিয়েছে গোখরা সাহেবের আপনারা কি কন হ্যাঁ এই দেশে গোখরা সাহেবের কি বলে হ্যাঁ জাতি সাহেব আচ্ছা এই সাবেকটা ঘরের কোনায় বসে দিছে ঘরের মধ্যে মুরব্বি আছে বড় বড় লোকেরা আছে কেউ দেখে নাই ছোট্ট একটা বাচ্চা দেখে গেছে দেখে গেছে কে ছোট একটা বাচ্চা তাহলে বোঝা যায় ওই গোখরা সব বড় বড় মুরব্বিরা নাও দেখতে পারে বড় বড় আলেম বড় বড় বুজুর্গ বড় বড় জ্ঞানী নাও দেখতে পারে কিন্তু অল্প আলেম কিন্তু দেখে গেছে সেরেকটা এরকম বেদাতটা এরকম এজন্য সেরেক বেদাত মুক্ত হতে পারা মানে হেদায়ত পাওয়া এজন্য হেদায়ত পাইতে হইলে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা কি লাগবে যেই এলেমে তাওহিদ আর বেদা সেরেক চিনা যায় যেই এলেমে সুন্নত আর বেদাত চিনা যায় এরকম এলেম লাগবে জাহালত থাকা যাবে না জাহালত থাকলে হেদায়ত পাওয়া যাবে না তিন নম্বরে আসেন তাকলিদে আমা থাকা যাবে না কি থাকা যাবে না गाड़े আপনি যদি কোন হুজুর একেবারে রাস্তা দিয়ে হাঁটমো চোখ একবারও খুলবো না কারণ চোখ খুললে গুনা চোখ খুললে গুনা চারিও দিকে তাকানো লাগে এই জন্য কোন দিকে চোখ খুলবো না বন্ধ করে হাঁটমো আপনার উদ্দেশ্য কিন্তু সৎ উদ্দেশ্য কিন্তু ভালো আপনি যে গুনা করবেন না এই জন্য চোখ বন্ধ করে গেছেন কিন্তু রাস্তা দিয়ে তো খালি আপনি চলেন না রাস্তা দিয়ে বাস চলে ট্রাকও চলে রিক্সাও চলে কত কিছু চলে চোখ বন্ধ করে রাখলে তো আপনি ওই গুনার থেকে বাঁচতে যায় নিজেও বাঁচতে পারবেন না গুনা থেকে বাঁচতে যায় নিজে শেষ আমাদের দেশে দেখবেন জোয়ান কালে হজে যায় না কোন সময় যায় বাইরে এখন হজে গেলে কিন্তু হজ ধরে রাখতে পারবে না এখন গেলে হজ ধরে রাখা যাবে না কোন সময় যাইতে হইব ছেলে বিয়ে দিস মেয়ে বিয়ে দিস একবারে বুড়া হয়ে গেছ রিটায়ার্ড হওয়ার কাছাকাছি হয়েছে বা রিটায়ার্ড হয়ে গেছ এমন সময় যাইতে হইব কেন ওই সময় যাইতে হইব হজ ধরে রাখতে হইব তা আমি বলি বাইরে হজ ধরে রাখার বয়স যখন হয়েছে অজু ধরে রাখার বয়স চলে গেছে তুমি হজ ধরতে যাই তোমার অজুয়ে নাই দেখবেন আল্লাহ একবার আমাদের কত মুরব্বি হজে গেলে মিনাতে আর আপাতে মুসদা নেবে কাপড় সাপড় একবারে ময়লা করে ফেলছে কারণ টয়লেটে কয়জনের লাইন ধরতে হয় দশ জন বারো জন পনেরো জন বিশ জনের লাইন ধরতে হয় তা একজন মুরব্বীর পক্ষে এতক্ষণ লাইন ধরে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন না তো যে সময় ওনার হস ধরে রাখার বয়স হয়েছে ওই সময় টয়লেট ধরে রাখার বয়স নাই ওই সময় হজু ধরে রাখার বয়স নাই এখন যে সময় আপনার বয়স হয়েছে যে সময়ের ভিতরে আপনার ওই যে এলেমের আমরা বলি যে তাকলি দেয় আমার কথা বলতেছে না আপনি গুনা থেকে বাঁচতে যাই গুনা থেকে বাঁচতে যাই নিজেই বাঁচলেন না এই জন্য চোখ আল্লাহ বন্ধ রাখতে বলেন নাই সোরা আনুরের তিরিশ আর একত্রিশ আয়াত দুটাই দেখেন পুরুষের হেজাব নারীর হেজাব আল্লাহ কি বলছেন পুরুষ মুমিনদের কে বলে দেন তাদের চোখ গুলাকে যেন সংযত রাখে অবনত রাখে আল্লাহ বলেন নাই চোখকে খোলা রাখতে বলছেন চোখ কান খোলা থাকবে এটার নাম লবণ জ্ঞান লবণ জ্ঞান বুঝেন লবণ জ্ঞান বুঝে না কোরআনের ভাষায় হেকমা বাংলায় হলো লবণ জ্ঞান মানে লবণ জ্ঞান হলো তরকারির মধ্যে লবণ পদ্ধ দিবেন এটার জ্ঞান থাকতে হবে বেশি দিলেও খাইতে পারবেন না কম দিলেও খাইতে পারবেন না ঠিক মতো দিবেন যে যত বেশি ঠিক মতো দিতে পারে সে তত বড় রাধুনি 
কি বলেন এজন্য একজন দাইল আল্লাহ লবণ কতটুকু দিবে এই জ্ঞান থাকতে হবে কোন জায়গায় লবণ কতটুকু লাগব কোন তরকারিতে কতটুকু লাগব আমতলিতে কতটুকু লাগব আর ঢাকা কতটুকু লাগব তারপরে বরিশালে কতটুকু লাগব এই জ্ঞান থাকতে হবে এটার নাম হলো কি লবণ জ্ঞান এইরকম আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন চোখ খোলা রাখো কিন্তু চোখটাকে সংযত রাখো সংযত মানে তুমি একবার তাকায় ফেলছ কারণ প্রথম দৃষ্টি তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি শয়তানের তাহলে রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবেন চোখ খোলা রাখবেন একবার তো পড়বে কি বলেন নবী সাল্লাম মানা করেন নাই যে একবার পড়া যাবে না চোখ বন্ধ করে হাঁটো এই কথা আল্লাহ রসুলাম অমরের যুগে এক যুবক রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে একেবারে পড়ে যাইতেছে মানে এমন ভাবে হাঁটতেছে অমর রাজি আল্লাহ তালু দেখে কি রে এত বড় যুবক এ তো হাঁটব একবারে বুকের ফুলাই এই দেখে মরার মতো হাঁটে অমর তারে দৌড়ছে রাস্তা দিয়ে দেখে এই যুবক তোমার কি হয়েছে কয় আমি আল্লাহর বয়ে এমনি হাঁটতেছি কয় কোরআনের আয় এত বলছে রহমান মরার মতো চলা এটা বিনয় না বিনয় হলো তুমি ভদ্র ভাবে চলা রাস্তা দি চলবা সুস্থ ভাবে কিন্তু ভদ্র ভাবে চলবা ভদ্র মানুষ চলা আর বখাতে চলা দুটা কিন্তু ভিন্ন রকম দেখলে বোঝা যায় এটা ভদ্র ছেলে না বখাটা ছেলে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে এখানে ভদ্র ভাবে চলতে মরার মতো চলতে কয় নাই এই জন্য চোখ খোলা রাখতে হবে চোখ বন্ধ রাখলে হেদায়ত পাবে না চোখ খোলা রাখতে চোখকে কন্ট্রোল করলে চোখখান খোলা রাখলে হেদায়ত পাবে সোহান আল্লাহ চোখ বন্ধ করে রাখা এটার নাম তাকলি দে আমা চোখ খোলা রাখবেন কিন্তু খোলা রাখে সতর্ক থাকবেন এটার নাম হলো এতবা এবং তাকলি তাকলি যায় কিন্তু তাকলিদে আমা যায় নাই তাকলিদ মানে অনুকরণ করা তাকলিদে আমা মানে অন্ধ অনুকরণ করা অন্ধ অনুকরণ ইসলামে হারাম কিন্তু অনুকরণে অসুবিধা নেই কারণ আপনাকে তো অনুকরণ করতে হবে কাউকে না কাউকে যে লোকটা কিচ্ছু জানে না কোরআন হাদিসের কিচ্ছু বুঝে না একটা শব্দ জানে না বিসমিল্লা কইতে অন্য কিছু বলি বসে থাকে আউজুবিল্লাহ জানে না বিসমিল্লাহ জানে না এই লোকে কেমনে আমল করিব কি বলেন এই লোকে তো কারোরও না কারোর অনুসরণ করতে হবে তাকলিদ করা লাগব তার এই লোকে তার আশেপাশে যে সমস্ত ওলামায় কেরাম আছে এই ওলামায় কেরামদের মধ্য থেকে যার উপরে সে বিশ্বস্ত যারে মনে করে যে উনি কোরআন সুন্নার ভালো আলেম উনি কোরআন সুন্নার ভালো জানেন ওনারে ফলো করবে এর বাইরে তার আর উপায় নেই কিন্তু যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু জ্ঞান দিছেন বুঝার মতো সে তার চোখ কান খোলা রেখে ওইভাবে অনুকরণ করা যাবে না সে বিভিন্ন জায়গা থেকে এলেম নেবে বিভিন্ন ওলামাদের হালাকায় বসবে মাজলিসে বসবে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে নেবে নিয়ে তার জ্ঞানে যেটা হক মনে করবে ওই হকটা অনুসরণ করবে এই জন্য আমরা বলি ওলামাই মদিনা বলেন যে এক মাঝহাব যদি ফলো করেন ওহির অনেক কিছু আপনার আমল থেকে বাদ পড়ে যাবে অনেক সহি হাদিসের আমল বাদ পড়ে যাবে এই জন্য চার মাঝাবকে আপনি একসাথে ফলো করেন তাহলে সমস্ত ওহি চার মাঝাবের মধ্যে চলে আসছে সোহান আল্লাহ এই জন্য কোন ভাই যদি বলে যে লা মাঝাবি এরা মাঝাব মানে না এটাও সত্য নহে মাঝাব আমরা অবশ্যই মানি আমরা মাঝাব বিরোধী না মাঝাবের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নাই মাঝাবের সাথে বিন্দু মাত্র কোনো বিরোধ নাই আমাদের বিরোধ সেরেকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে মাঝাবের বিরুদ্ধে না আমাদের পক্ষে আমরা তাহিদের এবং সুন্নতের সুতরাং কোন আলেম আমার আমরা বিরোধী না কোন দলের বিরোধী না রাজনৈতিক অরাজনৈতিক কোন দলের বিরোধী না কোন আলেম আমার বিরোধী না কোন ফিস সাহেবের বিরোধী না ওনাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নাই আমাদের বিরোধ দুটা জিনিসের সাথে সেরেকের সাথে বেদাতের 
আল্লাহর ওয়াস্তে কোন ভাই আমি সকল ভাইদেরকে অনুরোধ করব অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমাদেরকে আর কখনো কোন ভাই লা মাজহাবি বলবেন না এটা বললে আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ এবং আমাদেরকে যদি আপনি কুদারণা পোষণ করে গালি দিয়ে শব্দটা বলেন তো কেয়ামতের ময়দানে আপনাকে জবাবদিহি করতেই হবে কারণ আমরা কখনো মাজহাবের বিরুদ্ধে আমরা কোথাও কোনো আলোচনা করি না কোনো কথা বলি না আমরা মাজহাবের পক্ষে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে আমরা সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে থাকি তার আকিদা ফলো করি আমরা তার ফিকি মাসালা মাসাইল ফলো করি মোহাম্মদ বিন সালে আল হুসাইমিন রহমাউল্লাহ যিনি গত শতাব্দীর সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকি ছিলেন তিনি বলছেন যেই এলাকায় যেই মাজহাব প্রতিষ্ঠিত সেই এলাকার মুসলিমেরা তার মূল মাজহাব থাকবে ওই মাজহাবটাই যে এলাকায় হানাফি মাজহাব সেই এলাকার বাইরা হানাফি মাজহাব যে এলাকায় সাহাফি সেই এলাকায় সাহাফি যে এলাকায় মালিকি সেই এলাকায় মালিকি কিন্তু এককভাবে ওই মাজহাবের তাকলিদে আবা করবে না অন্ধ অনুকরণ করবে না প্রত্যেকটা মাজহাবের মধ্যে কিছু কিছু মাস আলায় দুর্বল হাদিস নির্ভর মাস আলা আছে কেয়াস নির্ভর মাস আলা আছে এই মাসালা গুলোর ক্ষেত্রে অন্য মাজহাবে যদি সহি হাদিস পাওয়া যায় সেটা অনুসরণ করবে বাকি যেগুলো ওই মাজহাবের সহি হাদিস সহি আমল সেগুলো ওই মাজহাব অনুযায়ী করবে কোনো অসুবিধা নেই এইভাবে সারা দুনিয়ার মুসলিম মাজহাবকে ফলো করবে অর্থাৎ একটা মাজহাবকে অন্ধভাবে অনুকরণ করবে না চারটা মাজহাবকে অনুকরণ করবে যেই মাজহাবের আমলটা বিশুদ্ধ দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ওইটা আমল করবে এটা যার মাজহাব হোক ব্যক্তি মূল বিষয় না আমাদের কাছে দলিল মূল বিষয় এটা হলো আপনার এই ওলামাই মদিনার মানহাজ ওলামাই মদিনার মাজহাব তাহলে আমরা চার মাজহাবের বিরোধী না তাহলে বাংলাদেশে কিন্তু সমস্ত ওলামাইকরাম চার মাজাবের পক্ষে কোন আলম চার মাজাবের বিরোধী না আমরাও চার মাজাবের বিরোধী না তা আমাদেরকে কেন আপনি লা মাজাবি বলবেন লা মাজাবি তো আপনি লা মাজাবি কি বলেন এই জন্য আমাদের আন্দোলন আমাদের দাওয়াত শিরকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে কিন্তু আবার কোন ভাই যদি বেদাত করেন আমরা ওই ভাইয়ের বিরোধী না কারণ ওই ভাই বোনেরা যদি জানত বুঝতো এটা বেদাত তারা বেদাত করত না বাংলাদেশে একজন মুসলমান খুঁজে পাবেন না যে বলবে যে আমি সেরেকের পক্ষে বেদাতের পক্ষে অনেক ভাই বোন সেরেককে সেরেক না বুঝে মনে করতেছেন যে এটা এবাদত এবাদত করে সেরেক দিয়ে এবাদত করে তারা এটাকে সেরেক মনে করে না বেদাত করে সুন্নত মনে করে এটাকে বেদাত মনে করে না কেউ যদি বুঝতো এটা সেরেক এটা বেদাত তাকে আপনি কয় কোটি টাকা দিয়েও সেরেক বেদাত করাতে পারতেন না কারণ প্রত্যেকটা মুসলমান ভাই বোন এই দেশের সবাই ছায় আমার আখেরাত সুন্দর হোক কেউ ছায় না আমার আখেরাত বরবাদ হোক কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে এটা সেরেক এটা বেদাত এই জন্য আমরা কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ করব না হেদায়ত পাইতে হইলে চোখ কান খোলা রেখে এত্তাবা করতে হবে সালাবদের অনুসরণ করতে হবে অনুকরণ করতে হবে এই জন্য যদি বলেন যে ডক্টর ইমাম হোসেন যা কয় সব মানবো আর কারো কথা মানবো না আপনি এক নম্বর গোমরা আপনি হেদায়তের উপরে নাই হেদায়ত পাইবেনও না কোনোদিন এই জন্য আপনি সব ওলামাই কেরামদের কথা শুনবেন সবার থেকে এলেম নিবেন সাহাবাই কেরাম একজনের সাথে রশি বান্ধেন নাই সাহাবাই কেরাম এলেম নিতেন সব বড় বড় সাহাবিদের থেকে তাবেই নে কেরাম সব বড় বড় সাহাবি থেকে এলেম নিতেন তাবে তাবিদেরা বড় বড় সাহাবি থেকে এলেম নিতেন এজন্য আমরা এলেম নিব অনেকের থেকে এবং সেটা যাত্রা কোরআন সন্ন্যার সাথে মিলবে তাত্তা অনুসরণ করব ব্যক্তি মূল বিষয় না আমাদের মূল বিষয় কি ওহি তাহলে কটা গেল তিনটা চার নম্বর পয়েন্টে আসুন সংক্ষেপে আমরা শেষ করে দিব শীতের রাত আর বেশি বিলম্ব করব না চার নম্বর পয়েন্ট হইল আত্মা আসব তা আসব মানে দলবাজি দলবাজি বুঝেন দলবাজি গ্রুপবাজি ফেরকাবাজি এটাকে আরবি কোরআন আদিসের ভাষা বলা তা আসব কারণ অনেক জিনিস আপনি একটা গ্রুপে ঢুকছেন এই গ্রুপে যা করব আপনি কবেন যে সব ভালো আরেক গ্রুপে ভালো করলেও আপনি কবেন যে খারাপ 
কারণ আপনি দলগত ভাবে আপনার ভিতরে ওই দল আপনি পছন্দ করেন না এজন্য এই দলে যা করব সব খারাপ আর আপনি যে দল পছন্দ করেন ওই দলে খারাপ করলেও আপনি কবেন যে না এইটা ভুল হইলে আমাদের এত বড় হুজুর করতে পারে না মানে দলবাজি ঢুকে গেছে আপনার মধ্যে দলবাজি থেকে বেন না হইলে কোরআন সুন্নার হেদায়ত পাওয়া সম্ভব এজন্য আল্লাহ রাসুলাম বলছেন যে দলবাজি করে তা আসুক করে সে আমার অন্যতেই না এজন্য দলবাজি থেকে বাইরে হতে হবে একবার আনসার আর মহাজিদের মধ্যে দুইজন একজন আনসার একজন মহাজির একজন আরেকজনের ঘুষি দিছে ঘুষি দেওয়ার পর আনসার ডাকতেছে ও আনসার কোথায় ওই মহাজিরেরা সুদূর মক্কা থেকে আসি এখানে আসি আমাদেরকে মারে এদের বাড়িঘর রয়েছে কোথায় সাড়ে চার সময় দূরে মক্কা থেকে আছে এরা দেখবেন আমাদের দেশে কিছু লোক বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বাধীনতার সময় বিভিন্ন সময় আসছে না এরা কিন্তু কিছু কইলে বাকিরা কয় আরে মিয়া আমরা এই দেশের স্থানীয় বাসিন্দা তোমরা ওখান থেকে উড়িয়ে এসছো কয় এই আনসারা সবাই আসো আবার মহাজিরদের মধ্যে থেকে যিনি উনি কয় এই মহাজির ভাইয়েরা তোমরা কোথায় আনসারে আমার মারতেছে আসো আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে এই খবর গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আহারে তোমরা কি আবার সেই জাহিলিয়াতের দিকে ফিরে যাচ্ছ এটা হলো সবচেয়ে বড় জাহিলিয়াত যে মুসলিমে মুসলিমে গ্রুপ বাজি করবে দল বাজি করবে করে নিজেরা নিজেরা মারামারি করবে মারামারি করি যে মারে হে কয় মুজাহিদ যারে মারছে হে কয় শহীদ মুসলমানে মুসলমানে লাঠালাঠি করে বলে জেহাদ করে না এক মুসলিম আরেক মুসলমানকে হত্যা করা কুফরি কুফরুন স্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে কেউ যদি কোনো মমিনকে ইচ্ছা খেতে পাবে হত্যা করে যে মারে সেও জাহান নামে যে মরে সেও জাহান নামে সাহাবাইকরাম জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম যে মারে সে জাহান নামে তো বুঝলাম যে মরে নবী সাল্লাম মানে হেও তো মারতে আসছে সুযোগ পায় না এদিকে মরে গেছে সুযোগ পাইলে তো হেও আরেকজনের মারি ফেলতো এই জন্য তাসুক থাকা যাবে না দলবাজি থাকা যাবে না দলবাজি মুক্ত না হয়ে আপনি যদি একটু বিবেককে কাজে না লাগান কোনটা হক কোনটা সহি এটা যদি বিবেক দিয়ে বোঝার চেষ্টা না করেন আপনি কোনোদিন হেদায়ত পাবেন না ও দলের গন্ডির ভিতরে থাকলে আপনি কোনোদিন হেদায়ত পাওয়া সম্ভব পাঁচ নম্বরে হলো কিবির অহংকার অহংকার যার মধ্যে ঢুকছে এই লোক কোনোদিন হেদায়ত পাবে না আল্লাহ রসুলাম বলছেন আল কিবির বাতারুল হক অহংকার হলো হককে প্রত্যাখ্যান করা মানে হক পাইলেও হক মানবে না একজনে কয় কেউ যদি আমারে দেখাই দিতে পারে যে হাদিসের মধ্যে জোরে আমিন বলা আছে তাহলে আমি তার এক লক্ষ টাকা দিব কি দিবে এক লক্ষ টাকা দিব না আমি বললাম যে উনি তো বোকা আমি কাজ করে ফেলছে কারণ উনার তো যেহেতু এক লক্ষ টাকার ঘোষণা দিচ্ছে এখন আমাদের দেশের আলম আল্লাহ টাকার ঘোষণা দেয় মানে বোঝা যায় আলম আল্লাহ এখন অনেক টাকা টাকা আছে এই জন্য একটা টাকার কথা বলে তো উনার যেহেতু অনেক টাকা আছে তা এক লক্ষ টাকা বলবে কেন উনি বলবে যে এক কোটি টাকা দিব কারণ দুনিয়ার সবাই এসে বলল যে এই যে দেখেন হাদিসে এখানে আছে উনি কইল না আমি দেখি নাই সবাই কইল এটা কয় আমি বুঝি নাই তো ওনার আপনি বুঝাইবেন কেমনে সুতরাং দুনিয়ার কেউ ওনাকে বুঝাইতেও পারবে না ওনার টাকাও দেওয়া লাগবে না তাহলে উনি কম ধরবে কেন উনি ধরবে এক কোটি টাকা কেউ আমার বুঝাই দিতে পারলে দেখা দিতে পারলে আমি এক কোটি টাকা দেব তো উনি এক লক্ষ টাকা দিতেও বোকা আমি করে ফেলছে ধরতে হবে আরো বেশি করি তাহলে এই কিবির অহংকার ভাতারুল হক মানে আরেকজনে এটা বলছে এটার বিরোধিতা করতে হবে আমি কি মিয়া হের থেকে ছোট আলম নাকি বাংলাদেশে কিন্তু ছোট হুজুর নাই সবাই বড় হুজুর বড় আলম যদি পুরা বরগুনাতে খোঁজেন একজন ছোট হুজুর আমার মনে হয় না পাইবেন কারণ বাংলাদেশ ছোট বড় হুজুরের দেশ এই দেশে কোন ছোট হুজুর নাই সৌদি আরবে মুক্তি আছে অল্প কয়জন বাংলাদেশে মুক্তি আছে কয়েক হাজার তাহলে দেখেন বাংলাদেশ বড় হুজুরের দেশ বাংলাদেশ ছোট হুজুরের দেশ না তো সুতরাং একজন যখন বলে আরেকজন কয় আরে মিয়া আমি কি হাত থেকে ছোট মুক্তি নাকি তো সুতরাং ওই তার এগেনস্টে আবার আরেকজন বলতে থাকে এই যে যখন কেবির ঢুকে অহংকার ঢুকে হেদায়ত পায় না হেদায়ত থেকে গোমরা হয়েছে ইবলিস গোমরাই হয়েছে কেন অহংকার ইবলিসের কাছে এলোমো ছিল সব ছিল কিন্তু অহংকারের কারণে গোমরাই হয়ে গেছে ছয় নম্বরে আসেন 
হাসাদ হিংসা বাকিয়াম বাইনাহুম আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলেন ইহুদীরা নাসারারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আকারে চিনতে পারছে উনি যে আল্লাহর নবী এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না কিন্তু মানতে পারে নাই বাকিয়াম বাইনাহুম হিংসা আরে মিয়া এমিয়া তো ইসলামের কাজ করব হেমিয়া আমাদের পীরের কাছে murid না হয় কিসের ইসলামের কাজ হ্যাঁ যাকে লাগে ইসলামের কাজ করা শুরু করছে হেমিয়া আগে আমাদের হুজুরের কাছে আসে murid হইবো তারপরে না ইসলামের কাজ করব হেমিয়া murid হয় না কিছু হয় না ইসলামের কাজ করা শুরু করছে বাস প্রতি হিংসা ঢুকে গেছে আগে খোঁজে এই যে হুজুর একটা আসছে ডক্টর ইমাম হাসান উনি কোন পীরের murid রে এই কোন দলের রে আগে দল খোঁজে আগে কি খোঁজে পীর খোঁজে গ্রুপ খোঁজে এই গ্রুপের বাইরে যাওয়া যাবে না যখন দেখব যে এটা আমাদের গ্রুপের আমাদের ট্রেড ট্রেড কোম্পানি লিমিটেড বাস এবার ইমাম হোসেন যা কইব সব ঠিক আছে চিৎকার দিয়ে ঠিক কইব যে মাইক টেক ভাটাই বলবো ঠিক এজ শুনবো যে না ইমাম হোসেন তো আমাদের পীরের murid না না তাহলে যা বলবো ঠিক নাই কি বলেন এটার নাম হলো হাসাদ বাগিয়াম বাইরাহুম এই বাগিয়াম বাইনাহুম প্রতিহিংসা যদি থাকে এই আল্লাহর বান্দা কোন দিন হেদায়েত সাত নম্বর হলো এতবাউ আল আহবার ওয়া রহমান সাহিবাল বেদা বেদাতে আলেম ওলামার অনুসরণ সাহিব বেদা আলেম ওলামার অনুসরণ আল্লাহ পাক কোরআন কারীমে বলেন ইত্তাখাযু আহবারাহুম ওয়া রহবানাহুম আরবাবাম মিন দুনিল্লাহ এটাই শেষ পয়েন্ট যে তারা আহবার এবং রহবানদেরকে তাদের রব বানায় নিছে এই রব বানানোর কারণে তারা শিরকের মধ্যে রয়ে গেছে বেদাতের মধ্যে রয়ে গেছে আসতে পারে না এজন্য কোন আলেম যদি বেদাত দেখেন খবরদার তার থেকে আলেম নেওয়া যাবে না আগে দেখবেন এই আলেম শিরক মুক্ত কিনা বেদাত মুক্ত কিনা শিরক বেদাত মুক্ত না হলে তার থেকে আলেম নেওয়া যাবে না যত বড় আলেম হোক তার মজলিসে বসা যাবে না যত বড় আলেম হোক যদি কোন যে ওনার থেকে ভালোটা নিমু খারাপটা নিমু না আপনি যদি বুঝতেই পারতেন কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তাহলে তো আর আপনি ওখানে যাওয়াই লাগতো না কি বলেন এজন্য ভালোটা নিতে যাই মধুরটা নিতে যাই আপনি বিষ নিয়ে বসে থাকবেন এজন্য আগে দেখবেন তার আকীদা বিশুদ্ধ কিনা শিরক মুক্ত কিনা তিনি বেদাত মুক্ত কিনা আল্লামা ইবনে সিরিন রাহমাহুল্লাহ সুন্দর করে বলেন যে ইন হাজাল ইলমা দীনুন ফানজুরু আম্মান তাখুজুরা এলেম হলো আল্লাহর দীন এজন্য কাত থেকে দীন নিতেছো এটা দেখে শুনে নিবা ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ কত বড় বড় মুহাদ্দিসের কাছে গেছেন কিন্তু যাই যখন দেখছেন তার কোনো সমস্যা উনি হাদিস না নিয়ে চলে আসছেন এলেম না নিয়ে চলে আসছেন এজন্য সাহেব ও বেদা সাহেব ও বেদা আলেম ওলামাদেরকে অনুসরণ করা যাবে না কইলে আপনি হেদায়েত পাবেন না এজন্য আমার বাইরা এবং বোনের আজকে আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না এজন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাকে আপনাকে যে এলেম দিয়েছেন যে বিবেক দিয়েছেন যে বুদ্ধি দিয়েছেন এই বুদ্ধির আলোকে আপনি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করবেন আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করবেন আমি যে আমলগুলা করতেছি যে আকীদা পোষণ করতেছি এই আকীদা এই আমল ঠিক না বে ঠিক আমাদের দেশে ওয়াজ মাহফিলে জিজ্ঞাসা করে বলেন দেখি ঠিক না বে ঠিক সবাই কো ঠিক কি বলেন ওহি কে ঠিক বে ঠিক দিয়ে যাচাই করা যাবে না ওহি ঠিক বি ঠিক যাচাই করলে ঈমান চলে যাবে আল্লাহ যেটা বলবেন এটাকে বে ঠিক বলার অধিকার কারো নাই এবং কারো থেকে যাচাই করে নেওয়াও যাবে না যেটা ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ বলছেন অবশ্যই ঠিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন অবশ্যই ঠিক আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করব কেন এটা ঠিক না বে ঠিক কি বলেন আমরা কে ঠিক না বে ঠিক বলার আল্লাহর কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা 100% ঠিক কোনো বে ঠিক নাই কিন্তু আমরা যাচাই করি মানুষকে তো এখন মানুষ যদি একজন কই ফেলায় বে ঠিক তার কি অবস্থা হইব জানাদার মধ্যে আমাদের দেশে জিজ্ঞেস করে লোকটা কেমন ছিল সবাই কয় ভালো ছিল একজন যদি কয় খারাপ ছিল কোনদিন শুনছেন কে কইতে যে খারাপ ছিল দুনিয়া চলছে খারাপ লোকটা হেরেলে যাইও যদি জানাদার জিজ্ঞেস করেন এই লোকটা কেমন ছিল সবাই কয় ভালো ছিল তাহলে লোকগুলোরা আপনি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে আইলেন গুনাহগার বানালেন না এজন্য আমার ভাইরা একটু নিরপেক্ষভাবে আমরা বিবেকের কাছে প্রশ্ন করি কবরে আমাকে আপনাকে সবাইকে যেতে হবে 
এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে আমাদের সবাইকে দাঁড়াইতে হবে এজন্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি আল ইন্না সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুয়াদা কুল্লু উলাইকা কানা আনহু মাসউলা তোমার কান তোমার চক্ষু তোমার হৃদয় সবকিছুকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে এজন্য আমরা নিরপেক্ষভাবে কাউকে কোদারনা পোষণ না করে খারাপ না ভেবে গালিগালাজ না করে মন্দ না বলে मोहब्बतের সাথে বোঝার চেষ্টা করব জানার চেষ্টা করব যে কোনটা হক কোনটা বাতিল কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক কে আমাকে শিরকের দিকে ডাকতেছে বেদাতের দিকে ডাকতেছে কে আমাকে তাওহীদের দিকে ডাকতেছে সুন্নতের দিকে ডাকতেছে আমার ভাইরা আমরা যে দিকে দাওয়াত দিচ্ছি এটা স্রোতের বিপরীতে দাওয়াত স্রোতের অনুকূলের বিপরীত আপনারা বুঝেন আপনারা নদী মাতৃক এলাকার লোক স্রোতের অনুকূলে যাইতে সুবিধা না প্রতিকূলে যাইতে সুবিধা অনুকূলে গেলে সুবিধা আপনি সামাজিক ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে সুযোগ সুবিধা পাইতে হলে আপনাকে স্রোতের অনুকূলে যাইতে হবে প্রতিকূলে আসলে আপনি সুযোগ সুবিধা তো পাবেন না উল্টা আপনার নামে কত অপবাদ কত রকমের কথাবার্তা আপনাকে শুনতে হবে মার খেতে হবে অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হবে যখন আপনি স্রোতের উল্টা দিকে আসবেন কেন আমরা সব বুঝেও আমাদের এই বাংলার মুসলিম ভাই বোনদেরকে শেরেক মুক্ত করার জন্য বেদাত মুক্ত করার জন্য স্রোতের বিপরীত হইলেও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এইটা সূচনা করেছিলেন আমাদের এই বাংলাদেশে অনেক ওলামা ইকরাম যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের সম্মানিত উস্তাদ ডক্টর খন্দকার আনাম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন শিরিক বেদাতের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তিনি এই আন্দোলন এই দাওয়াত শুরু করেছিলেন আল্লাহ পাক তাকে নিয়ে গেছেন আরো অনেক ওলামা ইকরাম আলহামদুলিল্লাহ এই তাওহিদের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ নাই আমাদের দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ নাই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব বিসর্জন দিয়ে আমরা তাওহিদের দাওয়াত সুন্নতের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে অনুরোধ করব এই ফেতনার যুগে দুনিয়ার সব জায়গার অনুসরণ বাদ দিয়ে একমাত্র মদিনা মনাবারার দাজাল মুক্ত ফেতনা মুক্ত ইমান এলেমের অনুসরণ করবেন তাহলে হেদায়তের উপরে থাকবেন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদ ইমান বেদাত মুক্ত আপনার সুন্নতি আমল আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন সোহানক আল্লাহ মহামদিকা জি সম্মানিত ভাইয়েরা কয়েকটি লিখিত প্রশ্ন আসছে আমরা এগুলোর উত্তর দিব একটু অপেক্ষা করেন আমাদের দুজন ছাত্র হেফজ শেষ করছেন আলহামদুলিল্লাহ হেফজ শেষ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঁচজন মেয়ে আর দুজন ছাত্র কোরআন করিম হিফস শেষ করেছেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদের এই সবাইকে এক একজন কোরআনের দায় বানিয়ে দিক তাওহিদ সুন্নতের দায় বানিয়ে দিক তারা যেন কখনো শেরেকের সাথে বেদাতের সাথে আপোষ না করে আপোষহীন শেরেক বেদাত বিরোধী তাওহিদ সুন্নতের পক্ষে যেন আল্লাহর এই কোরআনের হাফেজরা যেন দাঁড়াতে পারে আল্লাহ পাক সে তৌফিক দান করুন এবং এরা যে কোরআন ভিতরে মুখস্থ করেছে এই কোরআন যেন বুঝতে পারে এবং আমাদেরকে সহজভাবে সুন্দরভাবে বুঝাইতে পারে আল্লাহ পাক সে তৌফিক দান করুন আমি নিয়ে রব্বাল আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বায়ু বোনেরা যে প্রশ্নগুলো আসছে আমাদের গ্রামে কোন ব্যক্তি মারা গেলে দাপনের পর কবরের চার কোণে চার কুল পরে মাটিতে দম করে পুতে দেওয়া হয় এটা কি সুন্নত এটি সুন্নত না এটা সুন্নতের খেলাফ এটি সুন্নতের আমরা প্রথম বলছি না এটারে ডাইরেক্ট বেদাত বলা যাবে না কি বলতে হবে সুন্নতের খেলাফ নবী সাল্লাহ ইসলাম নবী সাল্লামের যুগে অনেক সাহাবাইকরাম মারা গেছেন শাহাদত বরণ করছেন তাদেরকে নবী সাল্লাম নিজে দাপন করছেন 
কিন্তু কারো কবরের এরকম সার্কুল বলে বন্ধ করেন নাই এরকম দোয়া পড়ছেন এরকম কোন সহি দয়ীব জাল হাদিসও আসে নাই তো সুতরাং এটা হলো আমাদের বানানো একটা জিনিস কবর বন্ধ করার কিছু নাই কবরের যত বন্ধ করবেন মন কান্না করে আসবেই আসবে কবর হবেই এগুলো বন্ধ করা না করা কোনো পার্থক্য নাই মূল কথা হলো কবরে যিনি যাবেন উনি যদি ঈমান নিয়ে বিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে আমল নিয়ে যেতে পারেন তাহলে তার কানে দোয়া পড়েন আর না পড়েন উনি এমনেই না যাত প্রাপ্ত আর যদি উনি কিছু না যায় না নিয়ে যায় আমরা যদি সাইর কুল না পুরা কোরআনও পড়ে দিই কোনো কাজ হবে না মৃত ব্যক্তির নামে তিন দিনে চল্লিশ হাজার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা যাবে কি যাবে না করলে গুনা হবে কারণ ওই একই কথা যে নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এরকম অসংখ্য মারা গেছেন তাদের কখনো এই জাতীয় কোনো কিছু করা হয় নাই তবে দিনক্ষণ নির্ধারণ না করে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র না করে এমনি মানুষকে খাওয়ানো এটা আবাদত এটা সদাকা কিন্তু এটাকে মাইনিয়তার সাথে সম্পৃক্ত করা মৃত্যুবার্ষিকী বা অমুক দিন তমুক দিন মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তখন এটা সোয়াপ্ত হবেই নাই উল্টা গুনা হবে একটু আগে আমরা বলছি না অনেক ভালো কাজ করলেও গুনা হয় আজাম দিলেও গুনা হয় অনেক সময় আপনি দরুদ পড়েও গুনা হয় ভালো কাজ কিন্তু ভালো কাজটাকে আপনি যখন যেখানে এটাকে আবাদত বানানো হয় না আপনি আবাদত বানায় নিলেন তখন ভালো কাজটা করলে গুনা হবে হুজুর অনেক নামের শেষে দাবা লেখা থাকে দাবার অর্থ কি দাবা হইল দামাত বারাকা তহমুল আলিয়া মানে তার সুউচ্চ বরকত দায়মি থাকুক অব্যাহত থাকুক এই পরিভাষাটি সাহাবাই কেরাম তাবেইনি কেরাম তাবে তাবেনি কেরাম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলাই সহ কেউ এই দাবা ব্যবহার করেন নাই আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই যতদিন জীবিত ছিলেন তাকে কেউ ইমাম আবু হানিফা দাবা বলেন নাই তো তাহলে বোঝা যায় যুগে যুগে সালাফেরা এই পরিভাষা ব্যবহার করেন নাই আর একটা বড় কথা হইল উনি বরকত পাইলেও কই উনার মধ্যে বরকত অব্যাহত থাকবে নবী সাল্লামের পরে কোনো ব্যক্তি নিজেকে বরকতময় মনে করতেন না মোবারক মনে করতেন না তবে কোরআন হলো বরকত কোরআন হলো মোবারক কোরআনের এলেম হলো মোবারক এলেমের বরকত অব্যাহত থাকুক এটা দোয়া করা যাবে বারাক আল্লাহ ফি এলমিহি ও আমালিহি ও হায়াতিহি আল্লাহ তার এলেমের মধ্যে আমলের মধ্যে হায়াতের মধ্যে বরকত দিক এগুলোর বরকত অব্যাহত থাকে ব্যক্তি নিজে বোবারক না বরকত ময়না মসজিদের মাইকে আজান দেওয়ার আগে বা পরে কেরাত গজল না থাম বলা বা পড়া যাবে কি নিয়তে যাতে মুসল্লি বেড়ে যায় মুসল্লি বাড়ানোর জন্য আমার আপনার এত বেশি পেরেশানির দরকার নেই মুসল্লি বাড়াক না কমা একটু আগে আমরা আলোচনায় বলছি যে হেদায়ত আমার আপনার হাতে না হেদায়ত কার হাতে একমাত্র আল্লাহ সুবানতর হাতে এই জন্য ইসলাম নির্ধারণ করছে মানুষকে ডাকার জন্য আজান আপনি শুধু আজানটা দিবেন আজানের আগে আজানের পরে কোনো গজল কোনো নাত কোনো হাম কোনো ডাকাডাকি বাইরা তাড়াতাড়ি চলে আসেন জামা তারার পাঁচ মিনিট আছে দশ মিনিট আছে উঠতেছেন না কেন জাহান নামে যাবেন এই হচ্ছে সে হচ্ছে আপনি কিছুই বলার দরকার নাই বলার মানে হলো যে নবী সাল্লাম যতটুকু নির্ধারণ করছেন এটা যথেষ্ট না আরো একটু বেশি দরকার ছিল কিন্তু নবী সাল্লাম বুঝতে পারেন নাই না আজুবিল্লা এই জন্য এটা সুন্নতার খেলাপ এবং এটা গুনা হবে তাবিজ লেখকদের অবস্থা কি হবে তাবিজ তো লেখা যায় না তাবিজ হইল পড়া যায় তাবিজ কি করা যায় পড়া যায় তাবিজ লেখা যায় না নবী সাল্লাম বলছেন মান কারা বিল মোহাবেজাত যে ব্যক্তি তাবিজ পড়ে তাবিজ পড়তে বলছে তাবিজের সুরা হইল সুরা আল আখলাস সুরা আল ফাত সুরা আল ফালাক সুরা আল্লাস এই তিনটা সুরাকে একসাথে বলা হয় সৌরাতুল মোহাবেজাত এই তিনটা তাবিজের সুরা এই তিনটা পড়তে বলা হয়েছে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পড়তে হয় সকাল বিকাল পড়তে হয় ঘুমানোর সময় পড়তে হয় এটা হলো তাবিজ পড়া কিন্তু আমাদের দেশে তামিমাকে তাবিজ বলা হয় হাদিসের ভাষা ওইটা তাবিজ দেয় যারা এই নামটা দিচ্ছে তারা খুব সুচতুর মানে একটু আগে আমরা বলছি না যে সেরেকের আবিষ্কারক কিন্তু আলমেরা বেদাতের আবিষ্কারক কিন্তু আলমেরা কোনো জাহেলেরা এগুলো আবিষ্কার করে না কারণ মূর্খরা আবিষ্কার করলে মানুষ এটা খাবে না মার্কেটে চলবে না 
এজন্য মার্কেটে চলতে হলে এমন লোকে দিতে হবে যেটা মার্কেটে খায় এরকম লাগবে তো এইজন্য আপনার এই যারা এটা তামিমাকে আবিষ্কার করছেন চালু করছেন তারা নাম দেওয়ার সময় তামিমা নাম দেয় নাই কারণ তামিমা নাম দিলে মানুষ হাদিসের মধ্যে পাইব মানতা আল্লাহ কা তামিমা তান ফাকা দাশরাকা মানুষ দড়ি ফেলবো যে এটা তো শেরেক এজন্য তারা নামটা দিয়েছেন তাবিজ কিন্তু হাদিসের মধ্যে কোনো জায়গায় তাবিজ নিষিদ্ধ করা হয় নাই তাবিজের প্রশংসা করা হয়েছে তাবিজের বিরুদ্ধে কিছু নাই এজন্য কাজটা তামিমা নামটা তাবিজ কত সূক্ষ্ম বিষয় দেখছেন रोमान संख्या दिए लेखा जिनर नाम फेरस्तार नाम सहबीर नाम कारो नाम शयतान नाम एग्ला दिए लेखा शेर के अकबर जो विश्वास दिए আল্লাহ ছাড়াও এটার নিজস্ব ফাওয়ার আছে এটা লাগায় রেখলে এটা এটার কারণে কোনো কিছু আসতে পারবে না এটা শেরকে আকবর যদি মনে করে না এটা কিচ্ছু না শুধু কোরআনের আয়াত দিয়ে লিখছে আল্লাহই করবে তাহলে এটা শেরকে আসগর ইমান যাবে না কিন্তু কবিরা গুণা হবে আর ওটা বিশ্বাস করলে একবারে ইমানে চলে যাবে আচ্ছা জর্দা তামাক বিড়ি সিগারেট গুল ইত্যাদি যারা খায় তাদের অবস্থা কি হবে অবস্থা তো আল্লাহ সবান ভালো জানেন কি হবে আমরা কেমনে জানি কি হবে তাহলে এগুলো খাওয়া হারাম জর্দা তামাক বিড়ি সিগারেট এগুলা খাওয়া হারাম কবিরা গুনা এগুলোর ব্যাপারে বিশ্বের যত বড় বড় ওলা মাই কারাম আছে সকলের ফতোয়া আছে যে এগুলো হারাম এগুলো মাক্রু কেউ কেউ বলেন যে মাক্রু মাক্রু আর হারামে তেমন ডিফারেন্স নাই মাক্রুও কিন্তু মাক্রু তাহারিমা মতলক মাক্রু মানে মাক্রু তাহারিমা মানে হারামের কাছাকাছি তো পূর্বেকার যুগের সালাফেরা সরাসরি কোরআনের আয়াত বা সরাসরি হাদিস না থাকলে তারা হারাম শব্দটা ব্যবহার করতেন না বলতেন যে এটা মাক্রু এ তাদের মাক্রু মানে হারাম কথাটা বুঝতে পারছেন যে ওই যুগের ওলা মারা কঠিন শব্দগুলো বলতেন না সহস্রা বলতেন কিন্তু সহস্রা দিয়ে অনেক কঠিন বুঝাইতেন এগুলো ওলা মাই কেরামের পরিভাষা ছিল এজন্য ওনাদের মাক্রু মানে হারাম এজন্য এগুলো হারাম মসজিদের ইমাম যদি সুধী সমিতির সাথে যুক্ত থাকে তবে কি তার পিছনে নামাজ পড়া যাবে সুধী সমিতির সাথে জড়িত থাকলে উনি কবিরা গুনা করেন হারাম কাজ করেন হারাম কাজ করলে তার পিছনে নামাজ পড়া যাবে কিন্তু উনি যদি সুদকে জায়জ মনে করে তখন তার আর ইমান থাকবে না তখন তার পিছনে আর নামাজ পড়া যাবে না কিন্তু সুদি সমিতির সাথে থাকলে যাবে তবে আপনি যখন সুদি ইমামের পিছনে নামাজ পড়েন আপনার মনের ভিতরে সব সময় একটু ইয়া থাকবে যে ইমামটা সুদ খায় তা এরকম একটা লোকের পিছনে নামাজ পড়ে এই জন্য উচিত হলো প্রথম তাকে সুযোগ দেওয়া প্রথম তাকে বাইর করে দেওয়া না তাকে বলবেন যে ভাই আপনি আমাদের একজন ইমাম আমরা তো সম্মানিত আমরা সবাই আপনাকে সম্মান করি সুতরাং আপনি সুদ খান এটাকে হারাম কাজ করেন আপনাকে আমরা ফলো করবো সুতরাং আপনি সুদ ছেড়ে দেন এরপরেও যদি উনি না ছাড়ে উনি কয়েন যদি কয়েন আমার সুদ ছাড়া হবে না তা আপনি হয় সুদ রাখেন না হয় ইমামতি রাখেন দুইটার একটা রাখেন ইমামতি ছেড়ে দেন সুদ খান অথবা সুদ ছেড়ে দেন ইমামতি রাখেন এখন উনি যেটা পছন্দ করে ফরজনামা জামাতে আদায়ের সঠিক সময় কোনটি বিশেষ করে ফজরত সলাত আদায়ের সঠিক সময় কখন ফজরত সলাত আদায়ের সঠিক সময় হলো প্রথম ওয়াক্তে মানে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করা ফজরত সলাত ও প্রথম ওয়াক্তে আদায় করাটাই উত্তম কিন্তু একটা হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যার কারণে আমাদের দেশে ফজরের নামাজ পড়ে একবারে সূর্য ওঠার আগ দিয়ে একটা হাদিসের নবিসের নাম বলছেন আসফিরু বিল ফজর ফজরকে তোমরা ফর্সা করো সাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ বলেন ফজরকে ফর্সা করো মানি হল ফজরের তেলাওয়াতটা এত লম্বা করো যাতে সলাদ শেষ হইতে হইতে ফর্সা হয়ে যায় 